இந்திய மகிழ்வான மாலை வணக்கம் நண்பர்களே ஒரு சிறு பிரச்சனை காரணமாக ஏதோ ஒரு நெட்ஒர்க் ப்ராப்ளம் வந்துருச்சு அதனால சற்றே தாமதமாக ஆரம்பிக்கிறோம் முன்னிக்கவும் வழக்கம் போல இப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம் என்னுடைய காட் சவுட கருவாக்கி உருவாக்கி எனையாண்டு காத்தருளும் இறைவா நன்றி எங்கும் நிறைந்தோனே எல்லை இலாதானே எங்கேயும் எப்போதும் என் குலம் காப்பவனே நெஞ்சம் துணிய துணையாய் வருவாய் நேர்மறை உணர்வுகள் பெருகிடச் செய்வாய் உடலில் உறுதியை பெரிதாய் தருவாய் உனை உணரும் அறிவை என்னுள்ளருள்வாய் சுற்றம் அனைத்தும் காப்பவனே செய் தொழிலில் ஏற்றம் தருபவனே எடுத்த செயலில் வெற்றி கொடு என் ஆற்றல் பெருகிட அருளை கொடு கருவாக்கி உருவாக்கி எனையாண்டு காத்தருடும் இறைவா நன்றி வல்லமை தந்து நீ வளர்ச்சி கொடு அகத்திலும் புறத்திலும் மலர்ச்சி கொடு வளர்ச்சி கொடு வளர்ச்சி கொடு வளர்ச்சி கொடு மலர்ச்சி கொடு மீண்டும் ஒருவரையும் அனைவரையும் மகிழ்வான மாலை வணக்கத்துடன் இந்த பயிற்சி வகுப்பிற்கு வருக வருக என்று வரவேற்கிறோம் இன்றைய பயிற்சி குறித்து ஒரு வரவேற்பினை நிகழ்த்துவதற்காக நர்சிங்கி மியூசியம் மெம்பர் திரு முனுசாமி அவர்களை அழைக்கின்றேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த நெட்ஒர்க் ப்ராப்ளத்தினால கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு அதனால எல்லாத்துக்கிட்டையும் வருத்து தெரிவிச்சுக்கிறோம் இங்க எஸ் எஸ் எஞ்சி சார்பாக ட்ரெயின் உள்ள இன்று நமது எஸ் எஸ் எம்ஜியின் அறிமுகப்படுத்தும் நமது பயிற்சியாளர் இவர் கடலூரில் பிறந்தவர் இவர் இந்தியன் ஆர்மியில் சேர்ந்து முப்பத்தி இரண்டு வருடங்கள் பணிபுரிந்து தனது ஐம்பதாவது வயதில் ஓய்வு பெற்றவர் வந்து நாட்டுக்கு சேவை செஞ்சு பழக்கி போன இவர் ரிட்டையர் ஆன பிறகும் ஏதாவது சேவை செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு நல்ல எண்ணத்துல எல்ஐசியில் வந்து ஜாயின் பண்ணாங்க ரெண்டாயிரத்துல பீஜப்பூர் கிளையில திரு ரமேஷ் எஸ்பிஏ அவர்களிடம் வந்து எல்ஐசிய தொடங்கினாங்க இவருடைய சிறப்பு என்னன்னா இவர் ஏஜென்சி எடுத்த முதல் வருஷமே எம்டிஆர்டி முடிச்சிருக்காரு இது எவ்வளவு பெரிய பெருமைக்குரிய விஷயம் பாருங்க எல்லோருக்கும் கிடைக்காத பெருமை அது அது மட்டுமல்ல அன்று தொடங்கி இன்று வரை இருபத்தஞ்சு எம்டிஆர்டியும் இரண்டு முறை சிஓடியும் முடித்துள்ள இவர் கேலக்சி கிளப் மெம்பராகவும் இருக்கின்றார் அது மட்டுமின்றி எம்டிஆர்டியான முகவர்கள் செய்ய தவறிய செய்ய வேண்டிய விஷயம் எம்டிஆர்டி கன்வென்ஷன் அட்டன் பண்ணுவது அது நம்ம முகவர் நிறைய பேர் வந்து தவற விட்டுறாங்க 
எம்டிஆர்டின்னு பேரு மட்டும் நிறைய போட்டுக்கிறாங்க பட்டு இன்றைய சிறப்பு பயிற்றுனர் பார்த்தீங்கன்னாக்க இரண்டு முறை அமெரிக்காவிலும் இரண்டு முறை கனடாவிலும் எம்டிஆர்டி கன்வென்ஷன் அட்டன் பண்ணியிருக்காரு மேலும் இவருடைய இலக்காக ஐயாயிரம் எம்டிஆர்டிகளை உருவாக்குவது அப்படின்ற ஒரு மிகப்பெரிய கொள்கையோட இருக்காங்க லேன்மோர் அண்டு ஏன்மோர் அதாவது நிறைய கற்றுக்கொள்ளுங்கள் நிறைய சம்பாதியுங்கள் என்பது இவரது குறிக்கோளாக கொண்டுள்ளார் தான் பெற்ற இன்பம் பெறட்டும் இவ்வையகம் என்ற வா என வாக்கியத்துக்கு இணங்க தன்னை போலவே நிறைய எம்டிஆர்டிகளை உருவாக்க வேண்டும் என்பது இவரது குறிக்கோள் மும்பை தானே போன்ற பல இடங்களிலும் ஏன் நம் தமிழ்நாட்டில் கடந்த மாதம் பாண்டிச்சேரியில் ஒரு பயிற்சியை எடுத்துள்ளார்கள் மேலும் பல இடங்களிலும் இவருடைய சிறப்பான சேவைகளை செய்து வருகிறார் எஸ் எஸ் ராமன் எனப்படும் திரு எஸ் சீதாராமன் அவர்கள் நிறைய எம்டிஆர்டிகளை உருவாக்கி வருவதால் கிங் மேக்கர் ஆஃப் த எம்டிஆர்டி என்கின்ற சிறப்பு பட்டமும் பெற்றுள்ளார் இத்தகைய சிறப்பு வாய்ந்த இவரை நமது எஸ் எஸ் எம்ஜிஎன் சார்பாக வருக வருக என அறிமுகப்படுத்தி வரவேற்பதில் நான் பெருமை கொள்கிறேன் நமது எஸ் எஸ் எம் எஸ் எஸ் எம்ஜிஎன் சார்பாகவும் நமது இசி மெம்பர்களின் சார்பாகவும் நமது பயிற்றுன் அவர்களை வருக வருக என்ன இருகரம் கூப்பி வரவேற்கிறோம் சார் வாங்க ஹலோ ஆ சார் கேக்குது சார் வெல்கம் சார் கோஸ்ட் பண்ணா தான் நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ண முடியும் நான் பண்றேன் சார் பண்டா தத பண்டா கோஸ் அப்பாட்ட போ மேல <laughs> படிக்கீங்களை <laughs> 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 சார் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணல உங்களுக்கு ஹோஸ்ட் கொடுத்தாச்சு சார் அன்மியூட் பண்ணீங்க சார் எல்லோருக்கும் வணக்கம் வணக்கம் தமிழுக்கும் தமிழ் மண்ணுக்கும் என்னோட தெளிவா கேட்கும் நினைக்கிறேன்லாவது தொடர் பயிற்சி வகுப்பு என்ன தொடர்பு கொண்டு இந்த ஜூம் மீட்டிங் வந்து அழைத்ததற்கு முதற்கண் உங்கள் குழுமம் சேர்ந்த எல்லோருக்கும் தெரிந்தவர்கள் தெரியாதவர்கள் மறந்தவர்கள் எல்லோருக்கும் என்னுடைய முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நான் தெரிவித்துக் கொள்ற விருப்பமான ஒரு விஷயம் என்னன்னாக்கஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ ஆம் நாட் ஏ ட்ரைனர் உங்க குழுமத்துல 
சேர்ந்த நானும் ஒரு வந்து முகவர் நான் வந்து இந்த இருபத்தி அஞ்சு எம்டிஆர்டி ரெண்டு சிஓடி இதெல்லாம் பண்ணதுல எனக்கு கிடைத்த சில தகவல்கள் தகவல்கள் சில தொடர்ச்சி பயிற்சிகள் அதனால் நான் பெற்ற முயற்சிகள் வெற்றிகள் அதை தங்கள் எல்லோரிடம் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் பிளானிங் பிஃபோர் பிரசன்டேஷன் ஏன் பிளானிங் பண்ணுனாக்க எந்த ஒரு ப்ரெசன்டேஷனோ எந்த ஒரு முயற்சியோ எந்த ஒரு தொழிலோ அதுக்கு ஒரு ப்ராப்பர் பிளானிங் இருந்ததுன்னு வச்சுங்களோ இப்போ கிரிக்கெட் விளையாட போகிறோனாக்க தொடர்பயிற்சி வேணும் நூறு மீட்டர் பந்தயம் ஓடணுனாக்க அதுக்கு பதினஞ்சு வருஷம் உசைன் போல்ட் பயிற்சி பண்ணதுக்கப்புறம் தான் அந்த பத்து வினாடியில் வந்து அந்த பயிற்சியில் வந்து ஓட்டத்தில் அவர் அவரால் கோல்டு மெடல் ஒலிம்பிக்கில் அது மாதிரி பிளானிங் பிஃபோர் ப்ரெசன்டேஷன் நம்ம இந் நம்ம வந்து இந்த இன்சூரன்ஸில் ஏன் வேணும் ஸ்பெஷலி லைஃப் இன்சூரன்ஸ் எனக்க நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது என்னன்னாக்க ஒரு இமேஜினரி ப்ராடக்ட் இமேஜினரி ப்ராடக்டை வந்து நம்ம வந்து ஒரு ப்ரெசன்ட் பண்ணும்போது அதற்கு ஒரு உணர்வுகள் கொடுக்கக்கூடிய வந்து நம்மள்ட்ட அந்த ஸ்கில் இருந்தால் தான் வந்து நம்ம பயனாளிகளுக்கு வந்து நம்மளோட இதை விற்க முடியும் அப்போ என்னன்னாக்க நம்ம சில விஷயங்களை வந்து என்ன பண்ணுறோம்னாக்க தொடர்ந்து நம்ம வந்து முகவர் செய்ய வேண்டிய வேலைகளை நம்ம செய்யாததுனால தொடர்ந்து செய்யாததுனால நம்மள நம்மளுக்கு என்னன்னாக்க லேக் ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷன் லேக் ஆஃப் பிளானிங் லேக் ஆஃப் ஹவு டு மூவ் டு கஸ்டமர் ஹவு டு டாக் டு கஸ்டமர் ஹவு டு ஸ்டார்ட் த கஸ்டமர் வேர் இஸ் த ப்ராஸ்பெக்டிங் அண்டு ஹவு டு கிரியேட்டிங் சஸ்பெக்டிங் ஏன்னா சஸ்பெக்டிங் பண்ணலனாலே ப்ராஸ்பெக்டிங் பண்ணிக்கிறது ஓகே இப்போ கூட தன்னம்பிக்கைன்னு ஒரு குரூப்பில் வந்து நான் ஒரு அனவுன்ஸ் பண்ணியிருந்தேன் ஒரு இருபத்தஞ்சு பேர் வந்து ப்ராஸ்பெக்ட் கேட்டிருந்தாங்க சில பேர் மதுரை சில பேர் காஞ்சிபுரம் சில பேர் வந்து மதுராந்தகம் சென்னை ஈவன் நம்ம சார் சிங்கார நெடுஞ்சேரி சார் கூட எல்லாருக்கும் நான் ஒரு நூறு வந்து லீட்ஸ் எடுத்து அனுப்பிச்சிருந்தேன் ஏன்னா இட் வில் டேக் நியர் அபவுட் ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் லீட்ஸ் கிரியேட் பண்ணி அனுப்பு இதெல்லாம் ஏன் செய்யணும்னாக்க நம்மள போல நம்மளை போல முகவர்களும் நம்ம எந்த வந்து எம்டிஆர்டி சிஓடி டிஓடி பண்ணுறோமோ அது மாதிரி மற்றவங்களும் அதுக்கு முன்னேறினா நம்மளால முடிஞ்ச ஒரு கை தூக்கல் உதவி அதை செஞ்சுட்டு வர வர்றதுக்கு நான் பேர் கிளம்பிட்டேன் இப்போ பிளானிங் பிஃபோர் ப்ரெசன்டேஷன்ல முன்னாடி நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னன்னாக்க நம்ம என்ன ஆயுள் காப்பீடு ஆயுள் காப்பீடு நம்ம எல்லோருக்கும் கொடுக்குறோம் அந்த ஆயுள் காப்பீடு தான் வந்து இன்சூரன்ஸ் ஆயுள் என்ன வாட் இஸ் த ஆயுள் ஹவு டு இட்ஸ் எஃபெக்ட்ஸ் அதை நம்ம பார்ப்போம் எல்ஐஎஃப்இ வாழ்க்கை வாழ்க்கை எல் மீன்ஸ் எல் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் லிவ் வாழ்க்கை என்னுடைய வாழ்க்கை என் குடும்பத்தாருடைய வாழ்க்கை நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்றால் கடைசி எழுத்து என்னன்னாக்கர்னிங் எல் என்னுடைய வாழ்க்கை என் குடும்பத்தாருடைய வாழ்க்கை என் குழந்தைகளுடைய வாழ்க்கை அதை எது தூக்கி நிறுத்துறதுனாக்க கடைசி எழுத்து இ ஏர்னிங் இந்த வாழும் வாழ்க்கைக்கும் நான் ஈட்டக்கூடிய வருமானத்திற்கும் நடுவில் என்னனாக்க இஃப் ஐஎஃப் இஃப் எது ஒன்று ஆனால் என் வாழ்க்கையில் தவிர்க்க முடியாத மரணம் ஏற்பட்டால் இயற்கை மரணம் துர்பாகிய மரணம் அல்லது விபத்து விபத்தால் வந்து நம்ம ஊனம் முடிவது இதே மாதிரி சில காரணங்கள் இல்லை வேலையின்மை ரிசெப்ஷன் ஏதாவது ஒரு காரணத்தினால என்னோட வருமானம் இல்லைன்னாக்க என்னுடைய வாழ்க்கையும் என்னுடைய குடும்பத்தாருடைய வாழ்க்கையும் பாதிக்கும் அதுதான் வந்து லைஃப் லைஃபு தான் வந்து ஆயுள் அந்த ஆயுளில் தான் இந்த வந்து எல் அண்ட் இ இது நடுவில் வந்து நம்மளுக்கு பாதிக்கக்கூடிய இரண்டு வார் இரண்டு ஆல்பபட்ஸ் என்னன்னாக்க இஃப் இஃப் எனி அன்போர்சின் ஆப்பன் வித் மை ஓன் லைஃப் இஃப் எனி அன்போர்சின் ஆப்பன் வித் மை ஆஃப் இது இதே மாதிரிலாம் இருக்கும்போது இந்த ஆயுள் காப்பீடு எவ்வளோ முக்கியம் அதை தெரிஞ்சுக்கணுனாக்க
பைனான்சியல் கோல்ஸ்ல என்னன்னாக்கா ஒரு குடும்பத்துல குடும்ப தலைவன் தலைவி அவங்க வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையை தொடங்குறாங்க குழந்தைகள் பிறக்கிறது குழந்தைகள வந்து வளர்க்கிறார்கள் அவர்களுக்கு கல்வி ஊட்டுங்கிறார்கள் பெரியவர்களான ஒன்று திருமணம் செஞ்சு வைக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களுக்கு வேலை வாய்ப்போ இல்லை வியாபார வாய்ப்போ இல்லை அவங்கள எல்லாம் செட் பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் இருக்கணும்னாக்க அவன் அந்த குடும்ப தலைவனும் தலைவியும் வாழ்ந்தாகணும் இந்த குடும்ப தலைவன் பிரெட் வின்னருக்கு நடக்கக்கூடிய கூடாத சம்பவம் அந்த குடும்ப தலைவனுக்கு ஏற்பட்டு விட்டது என்றால் அந்த குடும்பத்தோட சுமை தாங்கி ஒரே பக்கம் சரி அது பூரா தாங்கக்கூடிய இது என்ன ஆயிருது அந்த விதவை தாயார் இருந்தார் போய் சேரும் அந்த விடோ தலை மேல விழுந்து அந்த விடோ தலை மேல வரும்போது அவ வந்து அந்த இது லிப்ட் பண்றதுக்கு அந்த குடும்பத்தை தாங்கக்கூடிய சக்தி வேணும்னாக்க பைனான்சியல் அசிஸ்டன்ஸ் பைனான்சியல் எம்பவர் அது இருந்தா தான் அவளால முடியும் அதுக்கு வந்து என்ன ஆகுது அதை தூக்கி நிறுத்தக்கூடிய சக்தி ஊட்டக்கூடிய ஒரே டானிக் என்னன்னாக்க லைஃப் இன்சூரன்ஸ் ரிப்ளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் இன்கம் ப்ராப்பரா கொடுக்கக்கூடிய ஒரே சக்தி உள்ள இது வந்து லைஃப் இன்சூரன்ஸ் அந்த லைஃப் இன்சூரன்ஸ்ல பெஸ்ட் எதுனாக்க நம்மளுடைய தாய்க்கு சமமான ஆயுள் காப்பீட்டு நிறுவனமான மூன்று மந்திர எழுத்தை கொண்ட எல்ஐசி மூன்று மந்திர எழுத்தை கொண்ட எல்ஐசி அந்த எல்ஐசியில நம்ம போ நம்மள நம்ம நம்ம மாதிரி இருக்கிற வந்து மோகர்கள் இருக்கும் பாருங்க அதனால்தான் வந்து எல்ஐசி ஒரு பிராண்டா இன்னைக்கு திகழ் நம்ம வந்து நம்மளோட கடமைகளை சரியா செஞ்சோம்னா எந்த ஒரு குடும்பமும் இந்த சுமை தாங்கிய தாங்கக்கூடிய சக்தியை நம்ம வந்து ஒரு மறுமலர்ச்சி போல் கொடுக்க முடியும் ஏன்னாக்க வாழ்க்கையில ரெண்டு கிரைசிஸ் வரும் ஒன்று பைனான்சியல் கிரைசிஸ் ஒன்று வந்து இமோஷனல் கிரைசிஸ் இமோஷனல் கிரைசிஸ் என்னன்னாக்க டெம்பரவரி நம்ம அழகுது போகிறது அதெல்லாம் வந்து ஒரு கொஞ்ச நாளைக்கு தான் ஆனாக்க ஒரு குடும்பத்துக்கு தேவையான வருமானமோ இல்லை வீட்டு தொகையோ அது கொடுக்கக்கூடிய சக்தி வந்து எல்ஐசிக்கு தான் இருக்கு லைஃப் இன்சூரன்ஸ் தான் இருக்கு அதனால வந்து நம்ம முகவர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் நம்ம வந்து ஆயுள் காப்பீடு கொடுக்கும்போது அவர்களுடைய தகுதிக்கு தகுந்த மாதிரி ஹியூமன் லைஃப் வேல்யூ பிரகாரம் கொடுத்தோம்னாக்க அந்த குடும்பம் எப்பொழுதும் பண கஷ்டத்துல மாட்டிக்காதுன்றத தெரிஞ்சுக்கும் ஓகே நவ் இந்த பூர லைஃப் இன்சூரன்ஸு அண்டு ஃபியூச்சர் ஆஃப் லைஃப் எதுனாக்க இந்த முக்கோணத்துல தான் இருக்கு இந்த முக்கோணம் என்ன சொல்லுதுனாக்க இது த்ரீ எம் ஃபார்முலா மேன் அட் ஒர்க் மேன் அட் ஒர்க் ஒரு இருபத்தைந்து வயதிலோ முப்பது வயதிலோ ஒருவன் சம்பாதிக்க ஆரம்பிக்கிறான் அறுபது வயது வரைக்கும் உழைக்கிறான் அப்போ என்னன்னாக்க அவன் பணத்தை ப்ராப்பராக சேமிச்சு டைவர்சிஃபை பண்ணி சேமிச்சாக்க அப்போ என்னன்னாக்க மணி அட் ஒர்க் ஏன் அந்த மணி அட் ஒர்க் என்ன ஏன் பண்ணணும்னாக்க அந்த மணி அட் ஒர்க் பண்ணலன்னாக்க அவனோட அறுபதாவது வயதுக்கு பிறகு அவன் ரெண்டு இதில் மாட்டிப்போம் ரெண்டு சீல ஒன்று ஒரு சீ வந்து சேரிட்டி இன்னொரு சீ வந்து சில்ட்ரன் இந்த ரெண்டு சீல மாட்டிக்காத இருக்கணும்னாக்க அவன் எப்படி உழைக்கும் காலங்களில் அவன் வந்து பணத்தை சேமிச்சான்னாக்க அவனோட சேர்த்து வைத்த பணம் அவனுக்காக உழைக்க ஆரம்பிக்கும் அப்போ வந்து அவன் வந்து தன்னுடைய ஓய்வு காலத்தை தன்னுடைய மனைவியுடன் யார் மேலேயும் ஒரு நிர்பந்தம் இல்லாத அவனோட வாழ்க்கையை ஓட்ட முடியும் மேன் அட் ஒர்க் மணி அட் ஒர்க் மெர்சி அட் ஒர்க் இந்த ஃபார்முலாவை நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க இது ஒவ்வொரு ஒருக்கும் நீங்கள் ஆயுள் காப்பீடு கொடுக்கும்போது இதை சொல்லுங்க எவன் ஒருவன் தனக்குத்தானே தனக்குத்தானே சம்பளம் கொடுத்து கொள்ளக்கூடிய யோகியதை என்றைக்கு வருகிறதோ அன்றைக்கு தான் அவன் சுதந்திரம் அடைகிறான் அறுபதாவது வயதுல அவன் முப்பத் இருபத்தஞ்சு வயசுல இருந்து அறுபது வயசு வரைக்கும் உழைச்ச பணத்துல சேமிச்சு வச்சு அந்த காலகட்டங்கள்ல அவன் எவ்வளவு சம்பாதிச்சானோ அதே ஈக்குவலான சம்பளம் வர மாதிரி அது பென்ஷனாகவும் இருக்கலாம் வட்டி பணமாகவும் இருக்கலாம் வட்டி பணம் வந்து மீன்ஸ் பேங்க்ல இருந்து வர வட்டி பணம் எப்படி எல்லாம் போட்டு 
அதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கிற மாதிரி நம்ம அவளுக்கு வந்து பைனான்சியல் சொல்யூஷன் கொடுக்கும் ஓகே நோ இன்சூரன்ஸ்ல என்னன்னாக்க ஆயுள் காப்பீடுல எல்லாரும் என்ன ஒரே ஒரு குறை என்ன சொல்றாங்கனாக்க பிரிமியம் இந்த பிரிமியம் எல்லாம் ஏன் கட்டணும் இது ஒரு தொல்லையான விவரம்ன்றது அவளுக்கு நம்ம என்ன சொல்லணும்னாக்க பிரிமியம் இஸ் நாட் ஏ பாதர்டு அமௌண்ட் பிரிமியம் இஸ் த சொல்யூஷன் இது என்னுடைய நம்பிக்கை அந்த நம்பிக்கையை நான் உங்களுக்கு தெரிவிக்க விரும்புறேன் ஏன்னாக்க ஆயுள் காப்பீடு என்பது ஒரு ஆண்டவன் கிடையாது லைஃப் இன்சூரன்ஸ் இஸ் நாட் ஏ காட் ஆயுள் காப்பீடு ஆண்டவன் கிடையாது ஆயுள் காப்பீடு ஆண்டவனுடைய பிரசாதம் பிரசாதம் என்னன்னாக்க பிரிமியம் அந்த பிரிமியம் பிரசாதத்தை நீங்க வந்து ஆண்டவனுக்கு படைக்க 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 ஆண்டவன் ஒரு உருவமா மாறுறார் அந்த உருவமா மாறும்போது உங்களால் என் எவ் எப்பொழுது ஈடு பணம் சம்பாதிக்க முடியாத காலங்களில் வயதான காலத்தில் உங்களுக்கு தேவையான பணத்தை தொடர்ந்து அளிக்கக்கூடிய சக்தியை அந்த ஆண்டவன் கொடுக்கிறான் ஆயுள் காப்பீடு ஆண்டவன் இல்ல ஆண்டவனுடைய பிரசாதம் ஆண்டவனுடைய பிளஸ் இதை வந்து நீங்க உறுதியா வந்து நம்மளோட மக்களுக்கு தெரிவிக்கணும் ஏன்னாக்க பிரசாதமே நீங்க வந்து அசட் பண்ணலாக்க ஆண்டவனை எப்படி பார்க்க முடியும் ஓகே நான் ப்ராஸ்பெக்டிங்க்கு வரேன் நான் இந்த ப்ராஸ்பெக்டிங்ல என்னன்னாக்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் லீட்ஸ் கிரியேட் பண்ணணும் லீட்ஸ் கிரியேட் பண்ணணும்னாக்க ரொம்ப ஈஸியஸ்ட் வே என்னன்னாக்க தொடர்ந்து சில பயிற்சியாளர் சொல்ற போல நீங்க உங்க குடும்பத்தை சுற்றி இப்ப நண்பர்கள் உங்க குடும்பத்தை சேர்ந்த சொந்தக்காரங்க அவங்க ஆனாக்க என்னோட ஒரு நம்பிக்கை என்னன்னாக்க நம்மளுடைய ஒரு காதலி இருக்காப்புல ஆண்களுக்கு காதலியும் பெண்களுக்கு வந்து காதலனும் இருக்கிறது அந்த காதலி அல்லது காதலனை நம்ம வந்து தொடர்ந்து கைப்பற்றி கொண்டு கையில் வைத்து கொண்டு எப்பொழுதும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையை ஓட்டி கொண்டு இருக்கிறோம் அது என்னவென்றால் நம்மளுடைய கைபேசி இந்த கைபேசி என்னன்னா மொபைல் இந்த மொபைல வந்து ப்ராப்பரா நீங்க வந்து கூகுள்லயோ இல்ல குரோம்லயோ போயிட்டு நீங்க தேடினீங்க அதுக்குள்ள ஆயிரம் வந்து உங்களுக்கு லீட்ஸ் கிடைக்கும் ஆனா தேடக்கூடிய முயற்சி வரும் அந்த முயற்சியில நீங்க வெற்றி பெற்றால் உங்களுக்கு வந்து ப்ராஸ்பெக்டுக்கு வந்து குறையே இருக்காது அதுக்கப்புறம் அந்த ப்ராஸ்பெக்ட் நம்ம மெஷர் பண்ணணும் டிஸ்கவர் பண்ணிட்டோம் அதுக்கப்புறம் மெஷர் பண்ணணும் யாரு டாக்டரோட கேட்டகரி என்ன அட்வொகேட்ஸ் கேட்டகரி என்ன கேட்டர்ஸோட கேட்டகரி என்ன ப்ரொவிஷனல் ஷாப் மளிகை கடைக்கார யாராரு ஃப்ரூட் ஷாப்காரங்க யாராரு சிக்கன் ஷாப்காரங்க யாராரு மருந்து கடைக்காரங்க யாராரு கம்பவுண்டர்ஸ் யாராரு இதே மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையும் போய் இது பண்ணுவாங்க கேட்டகரைஸ் பண்ணுவாங்க அதுல இருந்து நம்ம பொட்டன்சியல் கஸ்டமர்ஸ லீட்ஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டு லாஸ்ட் ஒன் பட் லீஸ்ட் பி டு பி சேல்ஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி பி டு பி மீன்ஸ் பிஸ்னஸ் டு பிஸ்னஸ் பிஸ்னஸ் வி ஆர் இன்சூரன்ஸ் அட்வைசர்ஸ் ஆஸ் வெல் ஆஸ் வி ஆர் இன்டிபெண்ட் பிஸ்னஸ் மேன் வி ஆர் ஆல்வேஸ் போக்கஸிங் இன் ஆன் அவர் பிஸ்னஸ் நம்மளோட பிஸ்னஸ் என்னன்னா ஆயுள் காப்பீட்டை விற்பது அதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இருக்கு என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி ஒரு வந்து அஞ்சு ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்கு அஞ்சு ஸ்ட்ராட்டஜி என்னன்னாக்க லோ இன்கம் குரூப் மிடில் இன்கம் குரூப் அப்பர் மிடில் இன்கம் குரூப் எச்என்ஐ குரூப் அல்ட்ரா எச்என்ஐ இப்ப வந்து ஒரு அல்ட்ரா எச்என்ஐக்கோ எச்என்ஐக்கோ அப்பர் மிடில் இன்கம் குரூப்கோ நம்ம நீட் பேஸ் அனலைசிஸ் சொல்லி நம்ம வந்து ஒரு ப்ரொவைட் பண்ற மாதிரி இன்சூரன்ஸ் பாலிசிஸ் நம்ம லோ இன்கம் குரூப் காரர்களுக்கு போய் உட்காந்து சொன்னோம்னாக்க அவங்க வந்து எப்பொழுதுமே ஆயுள் காப்பீடு எடுக்கணும் அவளுக்கு நம்ம ப்ராடக்ட் வித்து தான் ஆகணும் இதே மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் இருக்கு ஓகே இதுல வந்து ஒரு ப்ராஸ்பெக்டிங் ட்ரீ கொடுத்துருக்கேன் நம்மள்ட வந்து எப்பொழுதும் நம்ம பயிற்சியாளர்களோ இல்ல நம்மள்ட டெவலப்மெண்ட் ஆஃபீஸர் குருவர்ஸோ எல்லாரும் சொல்ற மாதிரி இத நீங்க ஒத்து பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒரு தனி மனிதனுக்கு நண்பர்கள் இருக்காங்க அப்பா அம்மா இருக்காங்க அப்பா அம்மாவோட பிரதர்ஸ் இருக்காங்க அப்பா அம்மாவோட சிஸ்டர்ஸ் இருக்காங்க நம்மள்ட பிரதர் சிஸ்டர்ஸ் இருக்காங்க நம்மள்ட மச்சா மச்சினவங்க இருக்காங்க அப்படியே போனீங்கன்னாக்க இது தொடர்ந்து அப்படியே கிளை விட்டுட்டே போகும் இந்த கிளையை விட்டு போகிறது போது அதே மாதிரி சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ் 
கேபிள் ப்ரொவைடர்ஸ் ப்ரொவிஷனல் ஸ்டோர்ஸ் காரங்க டாக்டர் காரங்க பேப்பர் வெண்டர் வெஜிடபிள் வெண்டர் மில்க் வெண்டர் மெடிக்கல் ஷாப் ஓனர்ஸ் ரியல் எஸ்டேட் ஓனர்ஸ் பில்டர்ஸ் அண்ட் ப்ரொமோட்டர்ஸ் இப்படியே எடுத்துட்டு போனீங்கன்னாக்க தொடர்ந்து போனீங்கன்னாக்க நிறைய வந்து உங்களுக்கு சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ் கிடைக்கிறாங்க அதனால வந்து நம்ம வந்து தேடி கண்டுபிடிக்கணும் கூகுள்லயே அவளோட அட்ரஸ் அவளோட வந்து என்ன சொல்லுவாங்க தொலைபேசி எண் இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சு நம்ம அப்ரோச் பண்ணணும் அப்ரோச் அப்ரோச் மீன்ஸ் ஆக்டிவிட்டி டெய்லி ஒரு பத்து பேரை பார்த்தீங்கன்னாக்க யூ ஆர் கோயிங் டு கெட்டிங் மோர் அண்ட் மோர் ரிசல்ட் ஃப்ரூட்ஃபுல் ரிசல்ட் ஓகே இதான் நான் சொல்லும் பாரு த்ரோ யுவர் மொபைல் ஹவு டு கெட் அண்ட் தௌசண்ட் லீட்ஸ் இதை பற்றி யாருக்காவது தெரிஞ்சுக்கணும்னு நீங்கள் ஆசைப்பட்டீங்கனாக்க என்ன எப்போ வேணாலும் தொடர்புகள்னா அப்படி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிக்க வேண்டாம் உங்களுக்கு வந்து லீட்ஸ் வேணும் ஐ ஆம் ஆல்வேஸ் ரெடி டு கிவ் ஹண்ட்ரட் லீட்ஸ் உங்களோட கிராமத்துலேயோ உங்களுடைய ஊர்லேயோ உங்களுக்கே தெரியாத பேர் டாக்டர் பேர் அவா மொபைல் நம்பர் வக்கீல் பேர் அதே மாதிரி கொடுப்பேன் ஆனாக்க எனக்கு மூணு நாள் டைம் கொடுக்கணும் ரஷ்ஷாக எடுத்தனாக்க சீனியாட்டி பிரகாரம் கிடைச்சதே வரும் ஓகே என்னோட நம்பர் நைன் த்ரீ செவன் ஒன் ஜீரோ ஒன் சிக்ஸ் த்ரீ டபுள் ஜீரோ மை நம்பர் இஸ் நைன் த்ரீ செவன் ஒன் ஜீரோ ஒன் சிக்ஸ் த்ரீ டபுள் ஜீரோ இது வரைக்கும் தமிழ்நாட்டு நண்பர்களுக்கு ஒரு நூறு பேருக்கு இதே மாதிரி லீட்ஸ் எடுத்து கொடுத்துருக்கேன் நான் அவங்களாம் நல்லா பயனடைகிறாங்க அதனால் நீங்களும் பயனடையணுனாக்க என்ன தொடர்பு கொண்டால் தான் நான் உங்களா உங்களுக்கு என்னால் முடிஞ்ச சில அனில் மண் சுமந்த கதை மாதிரி நானும் கொஞ்சம் உங்களுடைய பயணத்துக்கு என்ன மண் சுமக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தீங்கன்னா நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன் ஏன்னாக்க கும்பகோணத்திலேயோ இல்லை கோ கோழிக்கோடுலேயோ இல்லை வந்து சிதம்பரத்திலேயோ இல்லை குறிஞ்சிப்பாடியிலேயோ இல்லை மதுரையிலேயோ இல்லை திருச்சியிலேயோ வந்து நான் வந்து ஆயுள் காப்பீடு விற்க போகிறது இல்லை அங்கே வந்தேன்னாலும் நான் விற்றுட்டு தான் வரேன் அது வேற விதம் ஆனா தொடர்ந்து நீ அங்க வந்து தொழில் முயற்சி செய்யணும்னாக்க அதுக்கு உண்டான உதவிகளை செய்யறதுக்கு நான் எப்பொழுதுமே தயாரா இருக்கேன் தெரிவிச்சது எப்படி நான் பவர்ஃபுல்லா பிரசன்டேஷன் கொடுக்க முடியும் அதை தவிர்த்து ஓகே ஹவு டு ஓபன் கால் ஹவு டு ஸ்டார்ட் டாக்கிங் வித் ப்ராஸ்பெக்ட் ஒரு நண்பரோ இல்ல ஒரு மோ ஒரு நம்ம ஆயுள் காப்பீடு எடுக்கக்கூடிய அவகிட்ட போயிட்டு நம்ம நிறைய பேருக்கு இதுல தான் ஒரு தடுமாற்றம் என்ன தடுமாற்றம்னா நம்ம போயிட்டு அவகிட்ட என்ன பேசுறது நம்ம எல்ஐசி ஏஜென்ட்னு சொல்லுவோமா இல்ல ஆயுள் காப்பீடு மோகர்னு சொல்லுவோமா இல்ல நான் அடுத்த தெருவில் இருக்கேன்னு சொல்லுவோமா ஏதாவது ஒரு தடங்கல் உண்டு அதுக்கு சில ஐடியாஸ் ஒரு பத்து ஐடியாஸ் கொடுக்கலான்ட்டு பாக்குறேன் நான் அது என்ன ஐடியானாக்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஒரு டாக்டர்கிட்டையோ இல்லை மருத்துவத்துறையை சேர்ந்த ஒரு குடும்பத்தாரை போய் நம்ம சம் சந்திக்கிறோம் சந்திக்கிறோம்னாக்க இப்போ அந்த மருத்துவத்துறையோ இல்லை ம டாக்டரோ யாரோ இருந்தாக்க அவ குழந்தையெல்லாம் அவ வந்து டாக்டர் ஆக்கணும்னு தான் வந்து அவ விருப்பப்படுவாங்க அப்போ வந்து அவங்களுக்கு என்ன சொல்லணும் நம்ம சார் எங்கள் ஆயுள் காப்பீடு நிறுவனத்தில் டாக்டர்ஸ்கோசரம் டாக்டர் படிப்புக்கோசரம் ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருக்கு அந்த ப்ரொஜெக்டை பற்றி உங்களுக்கு நான் விவரமாக சொல்ல ஆசைப்படுறேன் அந்த விவரமாக சொல்கிறதுக்கு எனக்கு குறைஞ்சது இருபது நிமிடங்கள்லேருந்து முப்பது நிமிடங்கள் தேவையாக இருக்கு உங்களுக்கு வந்து திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழன் வெள்ளி சனிக்கிழமை காலையில் உங்களோட கிளினிக்கோ இல்லை நிறுவனமோ இயங்குதுன்னு நான் பார்த்தேன் அதனால் சனிக்கிழமை மாலையோ ஞாயிற்றுக்கிழமை உங்களை நீங்கள் ஓய்வு எடுக்கிறீங்கன்னு அதையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதனால் சனிக்கிழமை மாலை வேலையில ஐந்து மணிக்கோ அல்லது ஐந்து முப்பது மணிக்கோ தங்களை வந்து சந்தித்தால் உங்களுக்கும் சௌகரியமா இருக்கும் எனக்கும் விவரம் சொல்றதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும்ட்டு நம்புறேன் அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கனாக்க நீங்க என்னன்னாக்க யூ ஆர் கிரியேட்டிங் அப்பாயின்மெண்ட் நீங்க என்னன்னாக்க அப்பாயின்மெண்ட் கிரியேட் அப்பாயின்மெண்ட் கிரியேட் பண்ணாக்க என்ன சொல்றேன் நான் ஐந்து மணிக்கு வருவா அல்லது ஆறு கனெக்டம் பை ஃபைவ் ஓ கிளாக் இஸ் ஓகே ஆர் ஃபைவ் தேர்ட்டி பிஎம் இஸ் ஃபைவ் அப்படி கேட்கும்போது அவளுக்கு ஒரு ஆன்சர் சொல்லும் ஏன்னாக்க இந்த இன்சூரன்ஸ் சேல்ஸில் என்னன்னாக்க இட் இஸ் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த ஒய்டிஒய் ஃபார்முலா ஒய்டிஒய் ஃபார்முலானாக்க யூ ஆஸ் தே டெல் யூ செல் நீங்கள் கேளுங்கள் அவர்கள் சொல்வார்கள் நீங்கள் ஆயுள் காப்பீட்டை அவருக்கு விட்டு விட்டு வாருங்கள் யூ ஆஸ்க் தே டெல் யூ செல் 
அப்போ நீங்க வந்து கேக்க 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 அவளோட விவரங்கள் உங்களுக்கு தெரிய வருது அப்போ இந்த இது டாக்டர் ப்ரொஜெக்ட்ல என்னன்னாக்க அவளோட விவரம் பேசும்போது உங்களுக்கு தெரியுது சார் உங்களுடைய குழந்தை வந்து மாஸ்டர் குமாருக்கு வந்து இன்னைக்கு வந்து ரெண்டு வயசு ஆகுது அவருடைய வந்து டாக்டருக்கான படிப்பு உயர் படிப்பை அவருக்கு எந்த வயசுல நீங்க தொடங்க தொடங்கிறதுக்கு ஆசைப்படுறது அவர் சொல்றாப்புல இருபது வயசுல ஓகே இப்ப வந்து பதினெட்டு வருடங்கள் ஒரு இடைவெளி இருக்கு இந்த பதினெட்டு வருடங்கள் இடைவெளியில இப்ப நான் என்ன அடுத்த கொஸ்டின் கேட்கிறேன்னாக்க இது எல்லாத்துக்குமே பொருத்தம் இன்று இன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஜூலை பதினைந்தாம் தேதி உங்களுடைய செல்வன் குமாருக்கு இருபது வயது ஆகிறது என்று வைத்துக் கொள்வோம் அவருடைய மருத்துவ கல்லூரி படிப்பை இன்று ஆரம்பித்து ஐந்து வருடங்கள் பூர்த்தியாக படிக்க வைத்து அவரை மருத்துவராக வெள்ளி கொணர தங்களுக்கு எவ்வளவு பணம் செலவாகும் இன்று ஆஸ் அண்ட் டுடே அவர் சொல்றாப்புல ஒரு ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் செலவாகும் ஓகே சார் ஆனாக்க இன்றையிலிருந்து பதினெட்டு வருடங்கள் கழித்து அவரை மருத்துவராக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு எவ்வளவு பணம் தேவைப்படும் இந்த எதிர்காலத்துல தேவைப்படும் பணம் என்னன்னாக்க இது ஃபியூச்சர் நீட் அனலைசிஸ் பண்றோம் அப்போ என்னன்னாக்க பதினெட்டு வருடங்கள் கழித்து தேவைப்படும் பணத்துல என்ன எஃபெக்ட் ஆகுதுனாக்க ரெண்டு இன்ஃபிளேஷன் அண்ட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அது பிரகாரம் நம்ம வந்து அவளுக்கு சொல்லிட்டு சார் இன்றையில இருந்து பதினெட்டு வருடங்கள் கழித்து ஐம்பது லட்சம் ரூபாய்க்கு பதில் நம்மளுக்கு எவ்வளவு பணம் தேவைப்படும் இரண்டு மடங்கா மூன்று மடங்கா நான்கு மடங்கா ஐந்து மடங்கா அவர் சொல்றாப்புல நான்கு மடங்கு தேவைப்படும் அப்படின்னாக்க ரெண்டரை கோடி ரூபாய் தேவைப்படும் ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு கோடி ரூபாய் தேவைப்படும் இந்த பதினெட்டு வருடங்கள்ல ஆயுள் காப்பீடு கேரண்டியா அவ இவ அது இருந்தாலும் சரி இல்லாட்டாலும் சரி அவரோட மருத்துவ படிப்பு முடிக்கிறதுக்கு என்ன பிளான் நம்ம கொடுக்கலாம் அதை நீங்க வந்து பிரசன்ட் பண்ணணும் நீங்க பிளான் டீடைல்ஸ் எல்லாம் கொடுக்க தேவையில்லை அப்ப என்னன்னாக்க நீங்க என்ன பண்ற அவளுக்கு வந்து ஜீவன் லட்ச பாலிசி கொடுக்கறது பதினெட்டு வருஷத்துக்கு பதினஞ்சு வருஷம் நம்ம பிரிமியம் பெயிங் டேர்ம் மாடல் அப்ப அந்த பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு பிரிமியம் பெயிங் டேர்ம் மாடல் கொடுக்கும்போது அவளுக்கு பதினெட்டு வருஷத்துல என்ன இது இதுக்கு வந்து பிரிமியம் எவ்வளோன்னு சொல்றத விட ஒரு அப்ராக்சிமேட்டா ரெண்டரை கோடி ரூபாய்க்கு அஞ்சு பர்சன்ட் அஞ்சு சதவீதம் மூலியமாக நீங்கள் பதினைந்து வருடங்கள் கட்டினால் போதும் அந்த அஞ்சு சதவீத தொகை மட்டும் சொல்லுங்க நீங்க ஏன்னா அஞ்சு சதவீதம் சொல்லும் போது அவளுக்கு வந்து ஒரு மைண்ட்ல என்னன்னாக்க அஞ்சு சதவீதம் தானே நினைச்சேன் அதுக்கப்புறம் பிரசன்டேஷன் போது நீங்க வந்து ப்ரீஃபா அந்த பிளான் பிரசன்டேஷன்ல ஜீவன் லட்சம் பதினெட்டு வருஷத்துல எப்படி எப்படி ஒர்க் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு நீங்க வந்து பிரசன்டேஷன் கொடுத்தேன்னாக்க தே ஆர் கோயிங் டு அக்செப்டிங் அட்லீஸ்ட் மினிமம் டூ அண்ட் ஹாஃப் க்ரோட்ல என்னக்க ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் க்ரோடுக்கோ இல்லை ஒன் க்ரோடுக்கோ ஏதோ அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க இதே மாதிரி பிளான் வந்து முன்னாடி நம்ம சொல்ல தேவையில்லை முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணோம்னாக்க அவளோட தேவையை பூர்த்தி பண்றதுக்கு உண்டான வழிமுறைகளை நம்ம சொன்னோம்னாக்க அவளுக்கு ஒரு அக்செப்டன்ஸ் கிடைக்கும் ரெண்டாவது சேல்ஸ் ட்ரிக்ஸ் என்னன்னாக்க ஸ்காலர்ஷிப் இப்ப என்னாக்க ஸ்காலர்ஷிப் ஒய் ஸ்காலர்ஷிப் இஸ் ரொக்கையர்டு ஏன் ரெக்கையர்னாக்க இப்ப என்னன்னாக்க எல்லா குழந்தைகளுமே நல்லா படிக்கிறாங்க தொண்ணூறு சதவீதம் தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் தொண்ணூத்தி எட்டு சதவீதம் தொண்ணூத்தொன்பது சதவீதம் தொண்ணூத்தொன்பது சதவீதம் எடுக்கக்கூடிய மாணவனும் போய் டியூஷனுக்கு போறான் ஏன் போறான்னாக்க கன்சிஸ்டண்டா அவன் தொண்ணூத்தொன்பது சதவீதத்துல இருந்து குறைய கூடாதுன்னு அப்பதான் அவன் ஜிஇ எல்லாம் வந்து கம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் எல்லாம் நிலைநிறுத்தி தன்னோட மேற்படிப்பை தொடரணும் மேல் படிப்பை தொடர்ந்த ஒருவனுக்கு ஸ்காலர்ஷிப் கிடைக்கிறதுன்னு வச்சுக்கோ அவளோட வந்து காலேஜ் ஃபீஸோ இல்லை ஹையர் எஜுகேஷன் ஃபீஸோ ரெடியூஸ் ஆகும் ஆனால் எல்லா குழந்தைகளுக்குமே அந்த ஸ்காலர்ஷிப் கிடைக்குமா ஒரு சதவீதமோ ரெண்டு சதவீதம் ஆனால் என்னுடைய ஆயுள் காப்பீட்டு நிறுவனத்தில் எல்லோருக்கும் ஸ்காலர்ஷிப் ப்ரொவிஷன் இருக்கு அது எப்படின்னாக்க தங்களுடைய குழந்தைய நீங்க டாக்டராகவோ இன்ஜினியராகவோ இந்த வக்கீலாகவோ எது ஒன்று ஆக்க முயற்சிக்கிறீர்களோ அதற்கு எதிர்காலத்தில் தேவைப்படும் தொகைக்கு நீங்கள் இவ்வளவு சதவிகிதம் இவ்வளவு வருடங்களுக்கு சேமித்தால் உங்களுக்கு நீங்கள் சேமிக்கும் தொகை இருபது லட்சமா இருக்கும் கிடைக்கக்கூடிய தொகை ஐம்பது லட்சமா இருக்கும் ஐம்பது லட்சம் என்னன்னாக்க மெச்சூரிட்டி அமௌண்ட் அப்ப என்னன்னாக்க முப்பது லட்சம் ரூபாய் கேரண்டியா அவளுக்கு ஸ்காலர்ஷிப் கிடைக்கும் அவர் இருந்தாலும் சரி இல்லாட்டாலும் சரி அதுதான் வந்து என்னன்னாக்க யுனிக் என்னன்னாக்க இதுல ஒரு விசேஷம் என்னன்னாக்க ஜீவன் லட்சல மெச்சூரிட்டி இஸ் கேரண்டி 
if the policy holder survives or not survives if any unforeseen happen by natural death or accidental death or disability adanalae vandu scholarship is guaranteed doctor padipu marthuva padipu guaranteed appadi solli namba vandu scholarship program kudukalam idu rendavu sense idea moonavu sense enna na ka இது இந்தியில எழுதிருக்கு வேட்டிகோ மைகேகா லாடு பியா வேட்டிகோனாக்க நம்மளுடைய பெண் குழந்தைக்கு நம்மளுடைய வீட்டில் கிடைக்கக்கூடிய சுகங்கள் பிரியங்கள் ஆசைகள் அவர்கள் திருமணமாகி அவர்களுடைய கணவன் வீட்டுக்கு சென்ற பெண்ணும் தொடர்ந்து தாங்கள் கொடுக்க ஆசைப்படுகிறீர்கள் என்றால் அவர்களது வாழ்க்கைக்கு எவரி இயர் கண்டினியூஸா அவளுக்கு ஒரு இன்கம் வேணும்னாக்க நீங்க இப்படி இப்பவே பிளான் பண்ணலனாக்க ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ப்ரொவைடிங் பிளான் ஃபார் அவர் லவ்லி டாட்டர்ஸ் என்னனாக்க ஜீவன் உண்மை அஞ்சு வயசு குழந்தைக்கு நீங்க இருபத்தஞ்சு வருஷம் இல்ல பத்து வயசு பெண் குழந்தைக்கு இருபது வருஷம் அவளோட முப்பதாவது வயசுல இல்ல முப்பத்தோராவது வயசுல இருந்து அவ வாழ்க்கை வாழும் வரை தொடர்ந்து தங்களுடைய பிறந்த வீட்டிலிருந்து ஒரு சீதனமாக ஒவ்வொரு வருடமும் அவருடைய பிறந்த நாளில் அவருக்கு கிடைக்கும் அதை தவிர அவர் மூலமாக உண்டாகக்கூடிய குழந்தைகள் தங்களுடைய பேரன் பேத்திகளுக்கும் ஒரு கூட்டுத் தொகையை நீங்கள் உண்டாக்கி கொடுக்கறதுக்கு பிரயத்தனம் பண்றேன் ஏன்னாக்க இது எப்படினாக்க ஜீவன் உமங் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் பிளான் அண்ட் லெவன் பர்சன்ட் இஸ் கேரண்டி 8% பர்சன்ட் வந்து சம்மர் ஷூட் சம்மர் ஷூட் என்னன்னாக்க நம்மளுடைய வாங்கும் பொருளின் ஒரு விலை அதுல வந்து அந்த விலைக்கு உண்டான எட்டு சதவீதம் கிடைக்குது அதை தவிர்த்து வாங்கக்கூடிய ஒரு தொகை இருக்கு அதுக்கு மூணு சதவீதம் எட்டு சதவீதமும் கேரண்டி மூணு சதவீதமும் கேரண்டி அது எப்படி எட்டு பர்சன்ட் கேரண்டி மூணு சதவீதம் கேரண்டின்றத நான் ஒரு சின்ன உதாரணம் மூலமாக உங்களுக்கு தெரிவிக்க ஆசைப்படுறேன் அது என்ன ஆசை என்னாக்க ஒரு மாம்பழம் இருக்கு சேலம் வந்து மாம்பழத்துக்கு ஒரு பேமஸ் ஆன ஊர் ஆனாக்க அங்க ஒரு விலை மதிக்க கூடாத ஒரு மாம்பழம் இருக்கு அந்த மாம்பழத்தோட விலை வந்து பதினஞ்சு லட்சம் ரூபாய் இந்த மாம்பழத்தோட இன்றைய விலை வந்து பதினஞ்சு லட்சம் ரூபாய் அது என்னன்னாக்க சம்மர் ஷூட் நம்மளோட இன்சூரன்ஸ் லாங்குவேஜ்ல என்னன்னாக்க சம்மர் ஷூட் நம்ம ஒரு இவா கிட்ட போறோம் போயிட்டு கஸ்டமர்கிட்ட போயிட்டு சொல்றோம் சார் இந்த மாம்பழம் வந்து பதினஞ்சு லட்சம் ரூபாய் உங்ககிட்ட பதினஞ்சு லட்சம் ரூபாய் இருந்தாக்க நீங்க பதினஞ்சு லட்சம் ரூபாய் கொடுத்து நீங்க வாங்கிக்கோங்க அவர் சொல்றாரு என்கிட்ட பதினஞ்சு லட்சம் ரூபாய் கிடையாது சரி நீங்க வந்து இதை இஎம்ஐ மூலியமா வாங்கிக்கோங்க மாச மாசம் வந்து ஒரு தொகையை செலுத்தி வாங்கிக்கோங்க அது என்ன தொகைனாக்க பத்தாயிரம் ரூபாய் பத்தாயிரம் ரூபாய் நீங்க கொடுத்தேன்னாக்க பதினஞ்சு வருஷத்துல பதினெட்டு லட்சம் ரூபாய் கொடுக்குறேன் நீங்க வாங்கக்கூடிய பொருள் விலை பதினஞ்சு லட்சம் ரூபாய் தான் ஆனாக்க நீங்க இஎம்ஐ மூலியமா கொடுக்கறதுனால பதினெட்டு லட்சம் ரூபாய் செலுத்துறீங்க உங்களுடைய மாம்பழத்தோட விலை வந்து பதினஞ்சு லட்சம் ரூபாய் அந்த பதினஞ்சு லட்சம் ரூபாய்க்கு எட்டு சதவீதம் அந்த மாம்பழத்தோட விலைக்கு உண்டான பதினஞ்சு லட்சம் ரூபாய்க்கான உங்களுக்கு பதினாறாவது வருஷத்துல இருந்து கேரண்டியா எட்டு சதவீதம் எவ்வளோ பதினஞ்சு லட்சத்துக்கு ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் ரூபாய் கிடைக்கும் ஆனால் அந்த மாம்பழத்தோட உள்ள விதை இருக்கு பாருங்க அந்த விதை தான் அந்த மாம்பழத்தை வந்து காப்பாத்துது பதினஞ்சு வருஷமா காப்பாத்துது அழுகாத தொடர்ந்து நூறு வருஷங்கள் அந்த மாம்பழத்தை காப்பாத்த போறது அந்த விதைக்கு உண்டான மூணு சதவீதம் உங்களுக்கு கூட்டு தொகையாக ஒரு பக்கம் சேர்ந்துகிட்டே இருக்கும் அது யாரு யாருக்கு அவசரம்னாக்க உங்களுடைய அடுத்த தலைமுறைக்கு அவசரம் மூணாவது தலைமுறைக்கு அவசரம் அதனால மாம்பழத்துக்கு எட்டு சதவீதம் கேரண்டி மாம்பழத்தில் உள்ள இருக்கிற விதைக்கு மூணு சதவீதம் கேரண்டி எயிட் பர்சன்ட் கேரண்டிட் அண்ட் த்ரீ பர்சன்ட் கேரண்டி டோட்டல் லெவன் பர்சன்ட் கேரண்டி அப்படின்னு சொல்லி நீங்க ஒரு எளிமையா புரிய வச்சு ஜீவன் உமங்க வந்து சேல் பண்றதுக்கு முயற்சி பண்ணலாம் ஓகே ஹவு டு ஸ்டார்ட் ஐடியா நம்பர் ஃபோர் குரோற்பதி எல்லாரையும் நான் வந்து நம்ம ஒரு இது வந்து ஒரு மேஜிக் வேர்டு யார் ஒருத்தரை வந்து நீங்க வந்து அப்ரோச் பண்ணி சார் நீங்க கோடி சொன்னா ஆறுத்துக்கு ஆசைப்படுறேன் இல்லப்பா நான் வந்து பிச்சைக்காரனா தான் இருக்கேன்னு ஆசைப்படுறேன் அப்படின்னு யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுவாங்களா எல்லாருக்கும் தேவை கோடி சொன்னா ஆகணும்னு அப்ப என்னன்னாக்க சார் இதுக்கு வந்து எம் ஃபோர் கன்செப்ட் 
M4 is a concept of maximum term. Yenaka or toge, peri toge, anaka, the number Samay and Gurtaun. Minimum premium, minimum premium and anaka, number de, self and de EMA. Maximum insurance, copy to toge. Yenaka, maximum summer should put the bonus rate increase and maximum return. Udar on the girl, number hero the lecture to go, hero ten the lecture to go, hero ten the lecture to go. Nine one four or nine one five, put the new version like a Kurtonaka, Aru the Royal and the Emla the Rua Premium Murde, according to the age. Another maturity amount of Patel Naka, one crore four lakh and something. Another Yaro Thronde, number Kodi Sunakunaka, Aval Gita on the Toge, Kamiana Togele, Peria Toge Undaka Sundana, Valdimar on the Kodi Suran concept. Anja the Nanaka Pinko and the key number Kalyana Matuna Banama Altauta Kalvi and Gurukono Kalvi and Gurukono Kalyan Banunaka Kalvi Kuruka Kalangale number it at the Panavar and Panavarno, Adun guarantee our no Kalyana the Katirbunataka, Avalaka Pano and Nunaka, other than the or combination. Other than the every combination, other Niga than decide Pano, Avalaka Dripanunla. One day, 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 one Kalangalai, on the Piriti, Urupani, Uruaki, or a combination of Undaki, policy could tell Naka, I'll copy to put tell Naka, only the number of policy Aho, Adetama, only the Pirimimo, Ella Sendo or Nala Pirimim. Okay, next. Thirty, thirty, thirty challenge. If on the number of the Rino Otter County, Poipakronabo, Patona, Agatana Kakano. Sir, you are thirty thirty challenge the pati kethre kela. Are you know about thirty 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 challenge? Thirty 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 challenge yenna na kya? One one hero tanje alla umpo doye doori kyo? Awa appa ma gita ande alla ande rapla. Adi kapra hero tanje alla umpo doye do le ande awa vade kya arm kira? Adi rose doye sir. Anda kala katangalla awa yenda panatha same tuve kira no? Anda panam dan. Avana on the Aru Dois, Aruto Rue, the Nurway Dorema, Latunu Rues Varicima, on the or a respective life lead upon it. And the thirty 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 challenge of the catering learning a cater, our approach Panaka, they are getting interesting and as well as Ninga Kalanga Kurupi to Buddha, Avala on the Kekla. Sir Kulir Galam, Kode Galam, Marai Galam. Kulirgalam, Marigalam, Kodegal. Kulirgalam and Naka, zero age lende, twenty five age Varico. Yanaka and the Vaisal number parents la custody la number Padikana and Lambando. Yerota, Vaisalenda, Aru the Vaisal Varico and then Naka Marigalam. Money pouring season. Panamare Kutum Kalam. And the Kala Katatil, Panakai Semit Vaital, Aruto Vaisal, Tundur Vaisal Varicum, the Duru Vaisal Varico. Kodegalatil. Namaka Kareke Kudia Tanir, Maragala to the same to wait the Tanir, Repudi Namulke, Ube Perdo, Arema the same to wait the Panam, Namulka Ruto Ruel, the Nuruai, the Rikmo, the Warum Marico, Namula Kaigurko. Ning a Kalanga like Kuripetoboda, Ning on the prospect on the or interesting mood lakundam, the Avala Asapan Vital, I'll come. Low premium and the high risk cover and high return. Either Patina Sultan. If you have a high risk of a combination of endowment plan and term insurance, Jivanama, 20 is to 80, or 30 is to 70, or 40 is to 60, 40 is to 60, and then you have a Jivanama policy, and you have a term insurance. Napa the Lachet again and Naka, Ungleko Urugodia, Angela Chiruba, 
மெச்சூரிட்டி அமௌண்ட் ஆகுது அறுபது லட்சம் ரூபாய் டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் அப்ப என்ன ஆகுதுனாக்க ஃபர்ஸ்ட் டேல இருந்து இருபத்தஞ்சு வருஷம் வரைக்கும் ஒன் குரோட் இன்சூரன்ஸ் கவரும் இருக்கு மெச்சூரிட்டியில ஒன் குரோடும் கிடைக்கும் நைன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டீன் நாற்பது லட்சத்துக்கும் அதே மாதிரி டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் அறுபது லட்சத்துக்கு கொடுத்தோம்னாக்க இது ஒரு காம்பினேஷன் குரோடுக்கு காம்பினேஷன் அதே சமயத்துல ஒரு சிறு ஒரு மனிதர் வந்து இருபத்தஞ்சு வயசு முப்பது வயசு ஆறாரோ அவளுக்கு வந்து இருபத்தி ரெண்டு சதவீதம் நம்ம கன்வென்ஷன் பாலிசி நைன் ஒன் ஃபோர் ரெண்டோமெண்ட் பிளானும் பாக்கி வந்து எண்பது சதவீதம் டேர்ம் இன்சூரன்ஸும் சேர்த்து கொடுத்தோம்னாக்க மாதம் ஏழாயிரம் ரூபாய் ஏழாயிரம் ரூபா எண்பத்தி நாலாயிரம் ரூபாய் வருஷத்துல முப்பத்தஞ்சு வருஷம் கட்டினாக்க முதல் நாள்ல இருந்து அவருக்கு வந்து ஒன் குரோட் இன்சூரன்ஸ் கவரும் இருக்கு மெச்சூரிட்டியும் ஒன் குரோடு கிடைக்கும் இதே மாதிரி லோ பிரீமியம் ஹை டிஸ்கவர் அண்ட் ஹை ரிட்டர்ன் ஃப்ரம் டே ஒன் அது தகுந்த மாதிரி நீங்க அக்கார்டிங் டு ஏஜ் நீங்க செலக்ட் பண்ணி இன்சூரன்ஸ் சேல் பண்றதுக்கு இது ஒரு ஃபிக்ஸ் அடுத்தது ஷார்ட் டேர்ம் பிளான் நிறைய நம்மளோட கிராக்கிங்ல வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னாக்க எல்ஐசியில இல்ல இன்சூரன்ஸ்ல இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப பெரிய பெரிய வந்து டேர்ம் இருக்கு பத்து வருஷம் பதினஞ்சு வருஷம் இருபது வருஷம் இருபத்தஞ்சு வருஷம் முப்பது வருஷம் எனக்கு ஆனாக்க ரொம்ப இன்ஸ்டன்டா பைசா வேணும் அப்படின்னாக்க எங்ககிட்ட இருக்கு அஞ்சே வருஷம் கட்டினா போதும் அதுக்கப்புறம் நீங்க எப்ப வேணாலும் எப்ப தேவையோ அப்ப வரைக்கும் நீங்க கட்டிட்டு எப்ப வேணாலும் எக்ஸிட் ஆகி பைசா எடுத்துக்கலாம் அப்போ அவளுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் அவ எது கேட்கறாலும் ஷார்ட் டேர்ம் பிளான் வந்து உங்களுக்கு நிவேஷ் பிளஸோ இல்ல வந்து ஸ்ரிப்போ இதெல்லாம் சொல்லி நல்ல புரிய இப்ப ஸ்ரிப் இதெல்லாம் வந்து நல்ல சதவீதத்துல நல்லா வந்து வளர்ச்சியோட வந்து வருது அந்த காலத்து மணி பிளஸ் மார்க்கெட் பிளஸ் மாதிரி கிடையாது இப்ப ஸ்ரிப் அண்ட் நிவேஷ் பிளஸ் கிவிங் குட் ரிட்டர்ன் நீங்க வந்து அதை பத்தி நல்லா புரிய வச்சு ஃபர்ஸ்ட் அவளுக்கு புரிய வச்சுட்டு போய் ஸ்ரிப்பையும் நிவேஷ் பிளஸையும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்த உடனே என்ன வந்து ஒப்பீனியன் என்னன்னாக்க ஒரேடியா வந்து இப்படி போடுறதுக்கு பதில் நீங்க வந்து முப்பது சதவீதம் ஷார்ட் டேர்ம் பிளான்லையும் எழுபது சதவீதம் கன்வென்ஷனல் பாலிசிலையும் இன்வெஸ்ட் பண்ணலனாக்க உங்களுக்கு ஆயுள் காப்பீடும் நிறைய கிடைக்கும் உங்களுக்கு எப்பப்ப தேவையோ பணம் அப்போ வந்து நீங்க லிக்விடிட்டியும் பண்றதுக்கு சௌகரியமா இருக்கும் இல்லைனாக்க அட்லீஸ்ட் நாற்பது இல்லை அறுபது இல்லை ஐம்பது ஐம்பது நீங்க பாதி நூறு ரூபாய் நீங்க வந்து முதலீடு பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறீங்கனாக்க ஐம்பது ரூபாய் வந்து சிப்பில் போடுங்க ஐம்பது சதவீதம் கன்வென்ஷனல் பாலிசில போடுங்க இப்படின்னு நீங்க ஷார்ட் டேர்ம் பிளான் வச்சுட்டு கூட ஐடியா வச்சுட்டு நீங்க சேல அப்ரோச் பண்ணலனாக்க சக்சஸ் ஆகும் நிறைய பேர்கிட்ட போயிட்டோம் நிறைய பாலிசியை பத்தி எல்லாம் சொல்லிட்டோம் அவ வந்து இது பண்ண ஓகே உங்ககிட்ட ஆதார் கார்டு இருக்காங்க நூறுக்கு நூறு பேர்கிட்ட இன்றைய தேதியில எல்லார்ட்டையும் ஆதார் கார்டு இருக்கு அப்படி அவ வந்து ஆதார் கார்டு இருக்கானாக்க ஓகே உங்ககிட்ட ஆதார் கார்டு இருக்குனாக்க எங்க ஆயுள் காப்பீட்டு கழகம் ஆதார் கார்டு வச்சிருக்கிறவா கோசரமே ஒரு வந்து ப்ரொஜெக்ட் வச்சிருக்கு அதுக்கு பேர் என்னன்னாக்கா ஆதார் ஸ்தம்பு இதுல நீங்க வந்து அறுபத்தஞ்சு சதவீதமும் எழுபது சதவீதமும் பணம் கட்டினா போதும் உங்களுக்கு நூறு சதவீதம் கேரண்டியா பணம் கிடைக்கும் எப்படிப்பா பணம் கிடைக்கும்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னாக்க இப்ப அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் கொடுக்கலாம் நீங்க உதாரணத்துக்கு நீங்க அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் உங்களோட டார்கெட்டிங் அமௌண்ட்னாக்க உங்களுக்கு வந்து மூணு லட்சல மூணு லட்சம் ரூபாயில இருந்து மூணு லட்சத்தி இருபதாயிரம் ரூபாய் நீங்க இருபது வருடங்கள்ல கட்டின போதும் உங்களுக்கு ஐந்து அஞ்சு லட்சம் ரூபாய்க்கு நேச்சுரல் டெத் ரிஸ்கவர் பத்து லட்சம் ரூபாய்க்கு ஆக்சிடென்டல் டெத் ரிஸ்கவர் அப்புறம் அஞ்சு லட்சம் ரூபாய்க்கு டிசபிலிட்டி ரிஸ்கவர் டோட்டல் பேக்கேஜ் ஆஃப் இன்சூரன்ஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு கெட்டிங் டுவெண்ட்டி லேக்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் நேச்சுரல் டெத் ரிஸ்கவர் ஆக்சிடென்டல் டெத் ரிஸ்கவர் பத்து லட்சம் ரூபாய் மொத்தம் பதினஞ்சு லட்சம் ரூபாய் ஆச்சு டிசபிலிட்டி ரிஸ்கவர் அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் பேக்கேஜ் ஆஃப் இன்சூரன்ஸ் என்ன ஆச்சுனாக்கா டுவெண்ட் இருபது லட்சம் ரூபாய் இந்த இருபது லட்சம் ரூபாய்க்கு நீங்க கட்டக்கூடிய தொகை என்னன்னாக்க மூணு லட்சத்தி இருபது ஆயிரம் ரூபாய் தான் நான் ஆண்டவனை வேண்டிக்கிறேன் உங்களுக்கு ஒண்ணுமே ஆகக்கூடாது இருபது வருஷம் கழிச்சு நீங்க கட்டின மூணு லட்சத்தி இருபது ரூபாய் இருபதாயிரம் ரூபாய்க்கு பதில் அஞ்சு லட்சமா ஆயுள் காப்பீட்டு கழகம் அதுவும் வரி இல்லாத உங்களுக்கு கொடுக்கும் அப்படின்ட்டு நீங்க அவளுக்கு சொல்லணும் அப்படி இல்லப்பா இந்த அஞ்சு லட்சத்துல நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னாங்கனாக்க அவங்களுக்கு என்ன சொல்லணும் உங்களுக்கு அதிக பணம் தேவைனாக்க எங்ககிட்ட பேன் கார்டு ப்ரொஜெக்ட்னு ஒண்ணு இருக்கு என்ன ப்ரொஜெக்ட் எப்படி ஆதார் கார்டு ப்ரொஜெக்
ஏதோ ஒன்று நீங்கள் வந்து உங்களுக்கிட்ட பணம் வ வருமானம் இருக்குன்றது இருக்கு ஒரு ஆதாரத்தை கொடுத்து பேன் கார்டும் ஒரு ஃபோட்டோவும் ஆதார் கார்டும் கொடுத்தீங்கன்னாக்க பேன் கார்டு ப்ரொஜெக்ட் இருக்கு அந்த ப்ரொஜெக்ட் என்னன்னாக்க ஜீவன் லா அப்படின்னு ஒரு எங்கள் ஆயுள் காப்பீட்டில் ஒரு பாலிசி இருக்குங்க அதில் நீங்கள் ஒன்றுமே பண்ண வேணாம் வருடத்துக்கு ஒரு லட்சம் ரூபா தொடர்ந்து பதினாறு வருடங்கள் கட்டுங்கள் ஒரு லட்சம் ரூபாய் வீதம் தொடர்ந்து பதினாறு லட்சம் ரூபாய் கட்டுங்கள் உங்களுடைய முதலீட்டு தொகை பதினாறு லட்சம் ஆகும் அதே சமயம் உங்களுடைய லாப் அக்கௌண்ட்ல எல்ஐசியும் தொடர்ந்து ஒரு லட்சம் ஒரு லட்சம் ரூபாய் வீதம் பதினாறு பதினாறு வருடங்கள் கட்டணும் நீங்கள் கட்டிய தொகை பதினாறு லட்சம் உங்கள் லாப் அக்கௌண்ட்ல எல்ஐசி செலுத்திய தொகை பதினாறு லட்சம் ரெண்டு சேர்த்து மொத்தம் முப்பத்தி ரெண்டு லட்சம் இந்த முப்பத்தி ரெண்டு லட்சம் ஆனதுக்கு அப்புறம் இந்த பதினாறு வருடங்கள்ல அடுத்தது ஒரு மேஜிக் ஸ்டார்ட் ஆகுது அடுத்த ஒன்பது வருடங்கள் நீங்கள் எதுவும் முதலீடு செய்ய தேவையில்லை உங்களுக்கு உண்டான ஒரு லட்சம் ரூபாய் தொகையும் ஆயுள் காப்பீட்டு கழகத்தின் மூலம் ஒரு லட்சம் ரூபாயும் ரெண்டும் சேர்த்து ஆயுள் காப்பீட்டு கழகமே உங்களுடைய உங்களுடைய லாப் அக்கௌண்ட்ல ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் வீதம் தொடர்ந்து ஒன்பது வருடங்கள் கட்டும் அது பதினெட்டு லட்சம் ரூபாய் நீங்கள் செலுத்திய பதினாறு லட்சம் ஆயுள் காப்பீட்டு கழகம் செலுத்திய பதினாறு லட்சம் முப்பத்தி ரெண்டு லட்சம் ஆயுள் காப்பீட்டு கழகம் மட்டுமே செலுத்திய பதினெட்டு லட்சம் இந்த மூன்றும் சேர்த்து ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் வரி இல்லாத தொகையாக உங்களுக்கு எங்களுடைய ஆயுள் காப்பீட்டு கழகம் எல்ஐசி உங்கள் வீட்டை தேடி கொண்டு கொடுக்கும் என்று நீங்கள் வந்து ஜீவன் லாப வந்து ப்ரமோட் பண்ணுங்க ஓகே நம்பர் டென் குழந்தைல வந்து நம்ம பெரியவாள மட்டும் ஆக்கணுமா நோ அவளுக்கு உண்டான கல்வி அவளுக்கு உண்டான ப்ரொஃபஷனல் லைஃப் இதெல்லாம் கொடுக்கணும்னாக்க கம்பல்சரி சேவிங் அண்ட் கேரண்டிடு சேவிங் வித் இன்சூரன்ஸ் கவர் இதெல்லாம் வேணும்னாக்க நம்மளுக்கு என்னன்னாக்க ஆயுள் காப்பீட்டு கழகம் மூலமாக சேர வேண்டிய தொகையை எப்பொழுதும் இருக்கும் போதும் வாழ்க்கை வாழ்க்கையோடும் வாழ்க்கைக்கு பிறகும் கொடுக்கக்கூடிய சக்தி வாய்ந்த ஒரே நிறுவனம் நம்முடைய எல்ஐசி தான் ஆயுள் காப்பீட்டு கழகம் இதை வந்து அவளுக்கு நம்ம புரிய வைக்கணும் ஓகே டைம் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் டைம் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் டைம் என்னன்னாக்க சமயம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்னன்னாக்க சமயோசிதம் நீங்க டைரக்டா இப்படி கூட சொல்லலாம் நம்மகிட்ட இப்ப சமயம் இருக்கும்போது நிறைய பேருக்கு சமயோசிதம் இருக்காது எனக்கு போஸ்ட்போன் பண்ணே போவோம் இருபத்தஞ்சு வயசுல ஒருத்தருக்கு ஆயுள் காப்பீடு கொடுக்க போனீங்கன்னாக்க இப்பவே எனக்கு வேண்டாம்ப்பா ஆயுள் காப்பீடு இன்சூரன்ஸ் வேண்டாம் அப்புறம் பாத்துக்கலாம் அப்படியே பாத்துக்கலாம் பாத்துக்கலாம்னு போகும்போது ஒரு நாற்பத்தஞ்சு ஐம்பது வயசு ஆகும் அப்ப நாற்பத்தஞ்சு ஐம்பது வயசு ஆகும் அப்போ அவளுக்கு ஒரு சமய சிதம் வரும் ஏன்னா அவளுடைய ஹெல்த் டெட்டோரியேட் ஆயிருக்கும் வந்து அவளோட பொறுப்புகள் முன்னாடி நிற்கும் கண் முன்னாடி வாழ்க்கையில இதெல்லாம் பார்க்கும்போது அப்போ அவருக்கு வந்து தோணும் சரி இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்னு சமயோசிதம் வரும்போது சமயம் இருக்காது சமயம் இருக்கும்போது சமயோசிதம் இருக்காது சமயோசிதம் வரும்போது சமயம் இருக்காது இதை வந்து நீங்க ப்ராப்பரா ஒரு கடிகாரத்தை வச்சு கையில கட்டிருக்கணும் அந்த கடிகாரத்தை காட்டி சொல்லுவோம் இப்ப உங்ககிட்ட சமயம் இருக்கு முப்பது வருஷம் இருக்கு முப்பத்தஞ்சு வருஷம் இருக்கு உங்களுடைய ஒரு சில பொறுப்புகள் இருக்கு குழந்தைகளோட கல்வி குழந்தைகளோட திருமணம் உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு ரிட்டைர்மெண்ட் லைஃப்க்கு உண்டான கார்பஸ் இதெல்லாம் சேர்த்துனா இந்த சமயம் இருக்கும் போதே நீங்க குறைவான பணத்தை சேமித்து வைத்து நிறைய பணம் வீட்டு தொகையாக பெறுவதற்கு சரியான நிறுவனம் சரியான பொறுப்பான ஒரு பிளான் வந்து இது எல்ஐசில தான் இருக்கு அது நீங்க அவளுக்கு புரிய வைக்கணும் ஓகே த்ரீ இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் இன் லைஃப் மூணு வந்து அதி முக்கியமான வாழ்க்கைக்கு என்னன்னாக்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து குட் ஹெல்த் நல்ல ஆரோக்கியமான உடல் நலன் தனக்கும் தன்னுடைய குடும்பத்தாருக்கும் ரெண்டாவது என்னன்னாக்கா ஹாப்பி ஃபேமிலி சந்தோஷமான குடும்பம் எனக்க எந்த ஒரு வீட்டில் வந்து எந்த ஒரு குடும்பத்தில் வந்து நோய் நொடி இல்லாத இருக்கோ நிறைய செல்வங்கள் இருக்கோ அந்த குடும்பத்தில் வந்து சந்தோஷமும் இருக்கும் இந்த ரெண்டுமே இருந்ததுனாக்க வெல்த்தும் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த வீட்டில் சேர ஆரம்பிச்சோம் ஓகே இப்போ ஒரு குடும்பத்துல இந்த எல்லாமே இருக்கணும் சந்தோஷமும் இருக்கணும் நோய் நொடியும் இல்லை வெல்த்தும் இருக்கணும்னாக்க ப்ராப்பர் பிளானிங் டைவர்சிஃபை இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இதெல்லாம் இருந்தால் தான் முடியும் 
அந்த டைவர்சிஃபை இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல இருக்கிற ரிஸ்க் எல்லாத்தையும் தாங்கக்கூடிய சக்தி வந்து எல்ஐசிக்கு தான் இன்சூரன்ஸ்ல தான் இருக்குன்றத அவளுக்கு சொல்லணும் அண்ட் ஹவு டு இன்வெஸ்ட் அண்ட் ஹவு மச் இன்வெஸ்ட் ஒரு நோயாளிக்கு வந்து அவளோட நோய்க்கு தகுந்த மாதிரி மருந்து ஒரு இன்ஜெக்ஷன் கொடுக்கணும்னாக்க அதுக்கு ஒரு அளவு இருக்கு அந்த அளவு எக்ஸஸ் ஆனாலும் தப்பா போயிடும் கம்மியானாலும் தப்பாயிடும் போகும் அதே மாதிரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லயும் நீங்க குறைத்து சேமித்து வைத்தால் எதிர்காலத்தில் நிறைய கஷ்டங்களை அனுபவிப்பேன் அதிகமாக சேமிக்க வைக்க ஆரம்பிச்சானாக்க நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல் லைஃப் ஸ்டைல் இருக்கு பாருங்க அது பாதிக்கும் இதெல்லாம் அவளுக்கு புரிய வைக்கணும் அதனால என்னன்னாக்க த்ரீ பக்கெட் தேரி த்ரீ பக்கெட் தேரியில என்னன்னாக்க த்ரீ பக்கெட் தேரியில என்னன்னாக்க அசெட் அண்ட் லயபிலிட்டி அசெட் என்ன லயபிலிட்டி என்ன அதை அவளுக்கு புரிய வச்சோம்னாக்க அவளுக்கு வந்து ஏன்னாக்க மேக்சிமம் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் இன்வெஸ்டிங் இன் லயபிலிட்டிஸ் மேக்சிமம் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் இன்வெஸ்டிங் இன் ஆன் லயபிலிட்டிஸ் ஒன்லி டென் பர்சன்ட் டு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் தான் அவள் வந்து அசட்டுக்கோசரம் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒருத்தருக்கு வந்து பத்து லட்சம் ரூபா கா காரில் வந்து அவளுக்கு வந்து போதும் ஆனால் அதே இடத்துல அவள் நாற்பது லட்சம் ரூபாய்க்கு கார் வாங்கி அதுக்கு இஎம்ஐ கட்டுற ஆரம்பிக்கிறான்னு வச்சுங்க அப்போ முப்பது லட்சம் ரூபாய்க்கு வந்து அவள் என்ன பண்ணுறான்னாக்க லயபிலிட்டியை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறாப்புல இதெல்லாம் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்ஸையும் புரிய வைக்கணும் வாட் இஸ் லயபிலிட்டி அண்ட் வாட் இஸ் அசட்ஸ் இந்த த்ரீ பக்கெட் தேரி இது பூரா ஒரு டூ ஹவர்ஸ் செஷன் நான் ஒரு அவுட்லைன் மட்டும் கொடுக்குறேன் இந்த த்ரீ பக்கெட் தேரி பிரகாரம் வந்து சேஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்ன ரிஸ்க் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்ன ட்ரீம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்ன அதை எப்படி டைவர்சிஃபை பண்ணலாம் அதுக்கு அசட் அலகேஷன் அண்டு லயபிலிட்டி அலகேஷன் இது தெரிஞ்ச ஒருவர் தான் வந்து வாழ்க்கையில சந்தோஷமா தன்னுடைய சேமிப்பையும் வைக்க முடியும் குடும்பத்தையும் பார்க்க முடியும் எதிர்காலத்தையும் சந்தோஷமா வச்சுக்க முடியும் ஓகே சேவ் மீ டுடே பணம் என்னன்னாக்க ஒரே ஒரு லாங்குவேஜ் தான் தெ அதுக்கு தெரியும் ஒரே ஒரு மொழி தான் தெரியும் ஒரே ஒரு சொற்கள் தான் தெரியும் அது என்னன்னாக்க இன்று என்னை சேமித்து வைத்தால் நாளை உனக்கு உதவுவேன் நாளை உன்னை நான் காப்பாற்றுவேன் மணி நோஸ் ஒன்லி ஒன் லாங்குவேஜ் இஃப் யூ சேவ் மீ டுடே ஐ வில் சேவ் குமாரோ அதனால பணத்தை இன்றையிலேருந்தே சேமித்து வைக்க நீங்க வந்து ஒவ்வொரு ஆயுள் காப்பீட்டுக்காரர் அண்ட் வாழ்க்கையில் என்னன்னாக்க சேஞ்ச் அண்ட் சான்ஸ் சேஞ்ச் என்னன்னாக்க மாற்றம் மாற்றம் அதை தவிர்க்க முடியாது மாற்றத்தோட ஒருவன் மாறி விட்டால் அவன் அந்த ஓட்டத்தில் இருப்பான் அவன் அப்படி மாறாவிட்டால் அவனை மற்றவர்கள் பின்னுக்கு தள்ளிவிட்டு அவர்கள் முன்னேறி விடுவார்கள் மாற்றம் தான் வளர்ச்சிக்கு அறிகுறி எப்படி இப்ப டிஜிட்டல் டிஜிட்டல் நம்ம கத்துக்கணும் ஆனந்தால பாலிசி பண்ண தெரியணும் மாற்றம் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் சான்ஸ் சான்ஸ் வாய்ப்பு வாய்ப்பை எப்பொழுதுமே தவிர்க்க கூடாது இந்த சொற்கள் வந்து இந்த இதை யாரு எனக்கு கத்துக் கொடுத்தாருனாக்க வேலூர்ல எஸ்பிஏ சௌரேஷ் குமார்னு இருக்காரு அவர்கிட்ட இருந்து கத்துல வார்த்தை எழுது சான்ஸ் என்னன்னாக்க ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சுட் பி அண்ட் மஸ்ட் பி அவைல் உங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு வருதுனாக்க அது அப்படியே ரெண்டு கையாலையும் கோத்து தன்னோட மார்பிள் அணைச்சிட்டீங்கன்னு வச்சுங்க நீங்க எப்படிப்பட்ட சமுதிரத்தையும் கடந்துடலாம் சமுதிரம் என்னன்னாக்க வாழ்க்கையோட சமுதிரம் எந்த கஷ்டமும் உங்களுக்கு வராது இதையும் நீங்க சொல்லி வாய்ப்பாளர்களுக்கு வந்து புரிய வைக்கலாம் ஓகே நான் ஒரு பெரிய பாராங்கல் இருக்கு கன்சிஸ்டன்சி கன்சிஸ்டன்சி என்னன்னாக்க தொடர்ந்து நம்ம முயற்சிகள் இங்க பாருங்க ஒவ்வொரு சொட்டு ஜலமா வந்து அந்த பாறை மேல விழுது ஒரு சொட்டு ஜலத்துக்கும் அடுத்த சொட்டு ஜலத்துக்கும் எட்டு வினாடிகள் இடைவெளி இருக்கு ஆனா தொடர்ந்து அந்த தொடர்ந்து 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 அது மேல விழறதுனால என்ன ஆறுதுனாக்க அந்த பாறாங்கல்ல ஒன்ஸ் அப்படியே விரிஞ்சு போயிடும் அந்த பாறையே உடஞ்சிடுது எனக்கு கன்சிஸ்டண்டா விழுந்துட்டு இருக்கிறதுனால அதே மாதிரி ஒரு முகவர்கள் மூணு ஏ சொல்றதுக்கு ஆசைப்படுறேன் ஒன்னு வந்து அஃபர்மேஷன் காலையில் எழுந்திருக்கல் அந்த சூப்பர் பவர் நீங்கள் வழங்கும் ஆண்டவனிடம் உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை முறையிடுங்கள் 
உங்களுக்கு இன்னைக்கு பத்து பாலிசி விற்கணுமா எனக்கு இன்னைக்கு பத்து பாலிசி விற்கணும் ஒரு லட்ச ரூபாய் பிரிமியம் வரணும் அந்த ஒரு லட்ச ரூபாய் பிரிமியம் மூலம் எனக்கு முப்பத்தஞ்சு லட்சம் முப்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் கமிஷன் வரணும் அஃபர்மேஷன் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம்னாக்கா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ஆக்டிவிட்டி என்னென்ன பண்ண போறோம் அதை எழுதணும் கந்தசாமி தெருவில் போய் இவரை போய் பார்க்கணும் டாக்டர் குமாரை போய் பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் இந்த கோர்ட்ல போய் வக்கீல் இவரை போய் பார்க்கணும் அதே மாதிரி அன்னைக்கு பார்க்கக்கூடிய அவங்க எல்லாம் அப்பவே எழுதிடணும் அவகிட்ட போயிட்டு நம்ம எதை பத்தி பேச போறோம் அதுவும் ஒரு சிறு குறிப்பீடு அப்படி போய் நம்ம பத்து பேரை பார்த்தோம்னாக்க கண்டிப்பா ஒரு பாலிசி கண்டிப்பா விற்கும் அப்பர்மேஷன் அப்ரோச் ஆக்டிவிட்டி 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 வெரி இம்பார்ட்டன்ட் உங்களுக்கு ஸ்கில் இருக்கலாம் நாலேஜ் இருக்கலாம் எல்லாமே இருக்கலாம் ஆனால் ஆக்டிவிட்டி செய்யலைனாக்க உங்களுக்கு வந்து தொழிலில் முன்னேறது ரொம்ப கஷ்டம் இஸ் அ ஹார்ஸ் ரைடிங் த ரைடர் ஆர் ரைடர் ரைடிங் த ஹார்ஸ் குதிரை சவாரி செய்பவர் குதிரையை ஓட்டுகிறாரா அல்லது குதிரை சவாரியை ஏற்றி கொண்டு ஓடுகிறார் இதுக்கு என்ன உதாரணம்னாக்க ஒரு குதிரை வந்து குதிரை சவாரி ஓட்டிட்டே இருக்காரு ஓட்டிட்டே இருக்கும்போது டொக்கு 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 டொக்குன்னு ஓட்டின்னு இருக்காரு ஒரு பள்ளம் வருது குதிரை சவாரி என்னது குதிரைக்கு ஆணை இடுறாரு ஜம்ப் அது உடனே ஜம்ப் பண்ணுது திரும்பியும் குதிரை ஓடிட்டே இருக்கு திரும்பியும் ஒரு குழி வருது பள்ளம் வருது திரும்பியும் ஜம்ப்னு சொல்றாரு அப்படி பல மைல்கள் ஓடினதுக்கு அப்புறம் அந்த குதிரை சவாரி பண்றவர் என்னாக்க அப்படியே அந்த குதிரை மேல படுத்துன்றார் ஆனா அந்த குதிரை ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறது திரும்பியும் ஒரு குழி வருது ஆனா அந்த குதிரை சவாரி ஜம்ப்னு சொல்ல ஆனா குதிரை வந்து ஜம்ப் பண்ணிடுது ஏன்னாக்கா அதுக்கு ஒரு பழக்கம் வந்துடுறது ஓட்டத்துல அதே மாதிரி ஆயுள் காப்பீடு முகவர்கள் தன்னுடைய தான் தன் தொழிலில் பழக்கப்படுத்தி கொண்டால் அவருக்கு வெற்றி இலக்கு நிச்சயம் உண்டு என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் Thank you very much. என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு சில இத சொல்ல நிறைய விவரங்கள் இருக்கு ஐ ஆம் ஹேவிங் நியர் அபவுட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் பிப்டி கன்சர்ட்ஸ் ஐ ஆம் ஒன் ஆஃப் த ட்ரெயின்டு ட்ரெயினர் ஐ கேன் ஸ்பீ ஐ எம் ஐ கேன் டெலிவர் நியர் அபவுட் செவன் டு எயிட் ஹவர்ஸ் கண்டினியூஸ் ட்ரெயினிங் இதெல்லாம் இருக்கு ஆனாக்க இன்னைக்கு சமயம் இது ஒரு ஒன் ஹவர் ஒன் அண்ட் ஹாஃப் ஹவர்ஸ்ல முடிக்கணும்னாக்க இவ்வளவுதான் என்னால கொடுக்க முடிஞ்சது நோ டைம் இஸ் கொஸ்டின்ஸ் ஏதாவது நீங்க கேள்விகள் கேட்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்கன்னாக்க நான் கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்றதுக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு பதில் சொல்றதுக்கு நான் தயாரா இருக்கேன்றத தெரிவிச்சுக்கோங்க சார் செல்வம் சார் அட்மிட் பண்ணி பேசுங்க சார் வணக்கம் நான் செல்வம் பேசுறேன் சார் திண்டுக்கல்ல இருந்து ஐயா உங்களுடைய வகுப்பு உண்மையாவே சிறப்பாக இருந்தது இந்த மாம்பழ கதை நல்லாவே இருந்துச்சு இதுல நீங்க ரெண்டு ஒரு கான்செப்ட் சொல்லியிருக்கீங்க ஆதாருடைய ப்ராஜெக்ட பத்தி அதுல ஒரு எனக்கு ஒரு சந்தேகம் தான் அதுல வந்து டுவெண்டி லேக்ஸ்க்கு நீங்க மூணு லட்சத்தி இருபது ஆயிரம் சொன்னீங்க சந்தோஷம்னா அதுல வந்து ஆக்சிடென்ட் பெனிஃபிட் ரைடர் மட்டும் கொடுக்கறதுனால அதுக்கு டிசபிலிட்டி வருமா ஆதாருக்கு மட்டும் டிசபிலிட்டி பெனிஃபிட் வராதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதை மட்டும் உங்களுடைய எனக்கு அதாவது ஒரு டவுட் வேற ஒண்ணும் இல்லை சார் அதை மட்டும் கொஞ்சம் கிளாரிஃபை பண்ணிடுங்க இன்சூரன்ஸ் பாலிசியில நம்மளது இன்சூரன்ஸ் பாலிசி இருக்கு பாருங்க ஒண்ணு வந்து டிபி இருக்கு ஒண்ணு டிஏபி இருக்கு ஏடிடிபி இருக்கு டிஏபி இருக்கு ஆமா ஏடிடிபி ஏபி இருக்கு ஆ இதுல டிஏபி இருக்கு அத பாத்து இதுல இதுல வந்து ஆதார்ல வந்து ஒண்ணு ஏபி தானே இருக்கு ஆதார் ஆசாத்ர மட்டும் தான் ஏடிடிபி வந்திருக்கு ஏபி தான் ஒண்ணு இருக்கு முதல் குறிக்கோடு 
ஒரு மனிதன் வந்து ஆயுள் காப்பீடே வாங்காத நம்மள புறக்கணிக்கிறான்னு வச்சுக்கங்க அவங்க கிட்ட எப்படியாவது நம்ம அப்ரோச் பண்ணி உங்ககிட்ட அட்லீஸ்ட் ஆதார் சம்பாதம் எடுத்துக்கப்பா ஏன்னா ஒரு தடவை நம்மளோட கிராக்கி ஆயிட்டான்னு வச்சுக்கோங்க நம்மளோட முதலீடு பண்ணக்கூடியவங்க ஆயிட்டானாக்க அதுக்கப்புறம் வந்து அவளுக்கு வந்து நம்ம ஏடிடிபி டிஏபி எல்லாம் ஏன்னாக்க ஒரு திருமணம் பண்ணாக்க ஆயிரம் பொய் சொல்றதுனால அது வந்து பொய்யே கிடையாது ஒத்துக்கிறேன் நீங்க சொல்றது நான் அட்மிட் பண்ணிக்கிறேன் இருந்தாலும் அதுக்கு உண்டான ஒரு ஜஸ்டிபிகேஷன் கொடுக்கணும் முத்துக்குமார் சார் எஸ் சார் நீங்க பேசுங்க பேசலாமா சார் பேசுங்க பேசலாமா சார் குட் ஈவினிங் குட் ஈவினிங் குட் ஈவினிங் சார் குட் ஈவினிங் சார் 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 இப்போ சார் கொடுத்த பாயிண்ட்ஸ் 10 பாயிண்ட் கொடுத்தாரு என்ன செலின் பாயிண்ட்ஸ் னு ரொம்ப எக்ஸலண்டா இருந்து சார் டவுட் வந்து இப்போ ஸ்காலர்ஷிப் ஸ்காலர்ஷிப் ப்ரொவிஷன் சொன்னாரு அது சேவிங்ஸ் 20 lakhs போனஸ் 30 ஆ சார் மொத்தம் 50 லட்சம் சொல்லிருக்காரு அதுல ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் அது எப்படின்னாக்க ஒரு உதாரணத்துக்கோசரம் நான் சொல்றேன் இப்ப பாக்கலாம் இப்ப வந்து இருபத்தோரு வருஷத்துக்கு நம்ம ஒரு பாலிசி கொடுக்கறோம் ஜீவன் லா அப்போ அதுல வந்து ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் நம்மளுக்கு மெச்சூரிட்டி வேணும்னாக்க ஒரு அப்ராக்சிமேட்டா இருபத்தஞ்சு லட்சம் ரூபாய்க்கு நம்ம வந்து ஜீவன் லாப் வந்து கொடுத்தோம்னாக்க டபுள் ஆஃப் தம்மர்ஷூட் இஸ் த மெச்சூரிட்டி அமௌண்ட் அதே மாதிரி இருபத்தி ஒரு உதாரணத்துக்கோசரம் நான் வந்து அது வந்து குறிப்பிட்டு அதை அப்படியே பிடிச்சிருந்தாதீங்க நீங்க இது ஒரு ஃப்ளோ தான் இது வந்து என்னன்னாக்கோச்சு அவங்க தாய் தந்தையர நம்ம அப்ரோச் பண்றோம் அவங்க கேக்குறோம் உங்க பெண் குழந்தைக்கு நீங்க திருமணம் எப்ப செய்ய ஆசைப்படுறீங்க அவங்க சொல்றாங்க இருபத்தி அஞ்சு வயசுல சரி அடுத்து நம்ம கொஸ்டின் என்ன பண்றோம்னா கேக்குறோம்னாக்க உங்க குழந்தையோட திருமணத்திற்கு எவ்வளவு ரூபாய் செலவு பண்ணி நீங்க திருமணம் செய்து வைக்க ஆசைப்படுவீங்க அவங்க சொல்றாங்க ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் அப்போ அந்த ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் அப்ராக்சிமேட்டா அவ கிட்ட நீங்க ஒரு லட்சம் ரூபாய் சேமிங்க இருபத்தி ரெண்டு வருஷத்துக்கு இருபத்தி அஞ்சாவது வருஷம் இருக்க சொல்லி முடிச்சிடுறேன் ஐம்பது லட்சம் கிடைக்கும்னு நான் சொன்னேன்னாக்க அவளுக்கு அந்த ஒரு லட்சம் ரூபாய் நான் பிரிமியம் தொகை சொல்றேன் பாருங்க அதுக்கு அவளுக்கு வந்து ஒரு பூதாகார மாதிரி தெரியும் அந்த இடத்துல நான் என்ன சொல்றேன்னாக்க சார் உங்களோட பெண்ணோட கல்யாணத்துக்கு தேவையான ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் இன்றைக்கே கிடைத்து விட்டது என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நீங்கள் அதற்கு ஒன்றுமே செய்ய வேண்டாம் ஐம்பது லட்சம் ரூபாய்க்கு ரெண்டு சதவீதம் ரெண்டு சதவீதம் என்னன்னாக்க ஐம்பது லட்சம் ரூபாய்க்கு ரெண்டு சதவீதம் எவ்வளவு ரூபாய் ஆகுது ஒரு லட்சம் ரூபாய் நீங்க வந்து ரெண்டு சதவீதம் இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் செலுத்தினா போதும் ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் என்னுடைய ஆயுள் காப்பீட்டு கழகம் என்னுடைய தாய் எல்ஐசி உங்க பெண்ணோட கல்யாணத்தை கேரண்டியா பண்ணி வைக்க சார் அப்படின்னு சொல்றீங்க அப்போ அந்த ரெண்டு சதவீதம் என்னன்னாக்க ஒரு லட்சம் ரூபாய் அப்ராக்சிமேட் அப்ராக்சிமேட் அமௌண்ட் ரெண்டு சதவீதம்ன்றது ஆனா நீங்க வந்து கால்குலேஷன் பண்ணும்போது அது தொண்ணூத்தி நாலாயிரம் ரூபாயாவும் இருக்கலாம் தொண்ணூத்தி எட்டாயிரம் ரூபாயும் இருக்கலாம் ஒரு லட்சத்தி ஒரு ஆயிரம் ரூபாயும் இருக்கும் என்னன்னாக்க <laughs> thank you sir what what the policy i wish to give i am giving i am not uh, even though i am not uh, elaborating the product yenake ellarum neenga kelvi pattirupinga bharat parikne namo oil carpet la number 2 uh, uh, world la number 2 oil carpet mover india la number 1 அவர் ஒரு கூட்டத்துல சொல்றாரு என்னன்னாக்க ஒரு ஒரு கேக்குறாப்ல நீங்க வந்து நம்பர் ஒன்னா எப்படி இருக்கீங்க நாங்களும் வந்து 
எனக்கு என்ன சொல்றாங்கனாக்க எல்லாரும் ஒரு முகவர் வந்து எனக்கு வந்து தொழில் நடக்கல எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு யாரும் பாலிசி எடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்ப என்ன சொல்றாங்க நீ ப்ராடக்ட விக்காத கன்செப்ட வில்லுன்றாங்க அந்த கன்செப்டும் போய் எங்க விழுது ப்ராடக்ட்ல போய் தான் விழுது ஹலோ அந்த ப்ராடக்ட்ல தான் விழுது அவர் என்ன சொல்றாரு நான் வந்து ப்ராடக்ட் விக்கிறது இல்ல கன்செப்டும் விக்கிறது இல்ல ஐ ஆம் செல்லிங் ப்ரொசஸ் ஐ ஆம் செல்லிங் ப்ரொசஸ் வாட் இஸ் த ப்ரொசஸ் ப்ரொசஸ் என்னன்னாக்க ப்ரொடக்ட் அண்ட் கன்செப்ட் ரெண்டும் சேர்ந்து வந்து கீழே ஒரு குழியில விழுது மேலா மேடு குழியில ப்ரொசஸ் இந்த ப்ரொசஸ் என்னன்னாக்க ப்ரொசீடிங் பண்ணுது அந்த ப்ரொசீடிங் பண்ணும் போது தே ஆர் கேட்டகரைஸ்டிங் லோயர் இன்கம் குரூப் மிடில் இன்கம் குரூப் அப்பர் மிடில் இன்கம் குரூப் எச்என்ஐ அண்ட் அல்ட்ரா எச்என்ஐ அந்த கேட்டகரி பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீட் பேஸ் அனலைசஸ் நீட் பேஸ் அனலைசஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அங்க என்னன்னாக்க ஐ ஆம் நாட் கோயிங் டு கிவிங் சொல்யூஷன் ஐ ஆம் நாட் கோயிங் டு கிவிங் சொல்யூஷன் சொல்யூஷன் கொடுக்கக்கூடிய அதிகாரம் உனக்கு யாருமே கொடுக்க கூடாது கொடுக்கல நீ என்னன்னாக்க யூ ஆர் கோயிங் டு கிவிங் த ரெக்கமெண்டேஷன் சார் உங்களுக்கு ரிட்டையர்மெண்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி மூன்று பெரிய செலவுகள் இருக்கு உங்களுடைய குழந்தைகளோட படிப்பு உங்களுடைய குழந்தைகளோட திருமணம் உங்களுடைய குழந்தைகளோட கேரியர் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ரிட்டையர்மெண்ட் லைஃப் உண்டான கார்பஸ் இதுக்கு தேவையான பணங்கள் இவ்வளோ இவ்வளோ என்னோட ரெக்கமெண்டேஷன் இதுக்கு தேவையான பணங்கள் இவ்வளோ இவ்வளோ தேவைப்படும் அதற்கு உண்டான அதற்கு உண்டான ப்ராஜெக்ட் இது 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 என்னோட ப்ரொசஸ் இதை நான் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கோட என்னோட இது சஜஷன் தான் என்னோட சொல்யூஷன் கிடையாது என்னோட ரெக்கமெண்டேஷன் தான் பிகாஸ் இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு செல்லிங் த ப்ரொசஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு யூ யூ ஆர் கோயிங் டு பிகம் ஏ பிக் இன்சூரன்ஸ் அட்வைசர் நம்ம என்ன கேட்டகரைஸ் இருக்கு ப்ரொடக்ட் எங்க விற்கணுமோ அங்கே வித்து தான் ஆகணும் ஒரு வந்து ஒரு மாதம் வந்து ஒரு இருபதாயிரம் ரூபா சம்பாதிக்கிறவர்கிட்ட போய் நீங்க நீட் அனலைஸ் பண்ணிட்டு உட்காந்துருந்தேனாக்க உங்களை எழுந்து போன்றுவோம் அதே வந்து ஒரு பெரிய வந்து தொழிலதிபர்கிட்ட போய் உட்காந்து நீங்க ப்ரொடக்ட பத்தி பேசினாக்க உனக்கு வேற வேலை இல்லையாப்பா டைம் பாஸ் பண்றதுக்கு நான் தான் காலங்காரத்தால கிடைக்கணும் ஹோம் ஒர்க் பண்ணணும் அதுக்குதான் என்னன்னாக்க இந்த மூணு முக்கோணம் இருக்கு பாருங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அது குடும்ப கட்டுப்பாடா இருக்கட்டும் இல்ல தொழில் முறை இது இருக்கட்டும் இல்ல எது வேணாலும் இருக்கட்டும் ஸ்கில்லு நாலேஜ் இதெல்லாம் இருக்கலாம் ஆனாக்க எல்லாவற்றுக்குமே ஒரு ப்ரொசஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் முரளிதர சார் சார் கேக்குறீங்களா ஆ சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் வணக்கம் உங்களை ஆர்கனைஸ் பண்ணதே உங்களை நான் கூப்பிட்டதே நான் தான் இதில் தவிர்க்க முடியாத காரணத்தினால் ஆரம்பத்தில் அட்டன் பண்ண முடியல பரவாயில்ல பரவாயில்ல எஸ் எஸ் ராமன்னா எஸ்ன்னா ஆமா நாங்க எஸ் சிம்பிளா கூட சொல்லுவோம் உங்களுக்கு ரெண்டு ஆமா கொடுக்கறது இல்ல நூறு ஆமா கொடுக்கலாம் சூப்பரா பண்ணிருக்கீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் எனது தமிழ் கொஞ்சம் தடுமாற்றம் ஆனா முயற்சி பண்ணி பேசிக்கிறேன் சூப்பரா இருக்கு இந்த தமிழ் எங்களுக்கு தேவைப்படும் அடிக்கடி நான் உங்களை கூப்பிட்டுக்கிட்டே இருப்பேன் உங்களுக்கு <laughs> 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 எனக்கு எல்லா எஸ்பிஐட உட்காந்து பேச சொன்னாங்க அந்த சப்ஜெக்ட் என்ன தெரியுங்களா எக்ஸ்பிஐ டெவலப்மெண்ட் ஆபீசர் எப்படி கிரியேட் பண்ணணும் ஹலோ எச்என்ஐ டெவலப்மெண்ட் ஆபீசர் எனக்க எச்என்ஐக்கு பாலிசி வீடுங்கன்னு சொல்றாங்க எச்என்ஐ ஏஜென்ட் ஆகும்னு சொல்றாங்க இது வரைக்கும் யாருமே எச்என்ஐ டிஓ பண்ணுங்கன்னு சொன்னாங்க அந்த எச்என்ஐ டிஓக்கு 
ஒரு பதினஞ்சு சமயம் அண்ணனாக்க ஏழு நிமிஷம் தான் ஆனா அந்த ஏழு நிமிஷத்துல எப்படியோ நான் வந்து சில முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் கண்டுபிடிச்சு சொன்னேன் எல்லாருமே ஆச்சரியப்பட்டாங்க நீங்க செவன் எயிட் மினிட்ஸ் எப்படி சார் கிரியேட் அனுப்பிடுறார் <laughs> வேற யாருக்காவது கொஸ்டின்ஸ் இருக்குங்களா சார் ஒன்னு சார் இந்த முத்துக்குமார் சார் முத்துக்குமார் சார் லேடிஸ்ல யாருமே வேலை செய்யறது இல்லையா ஒன்னும் கேட்கவே மாட்டேங்க சார் பேசலாமா சார் ஆ பேசுங்க சின்ன டவுட் சார் சார் ஸ்வீட் ஸ்வீட் முத்துக்குமார் பேசுறேன் சார் ஸ்வீட் அண்ட் சாம் ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா சொன்னீங்க டக்குனு ஒரு மினிட்ல எப்படி அவங்களை வந்து நம்ம ஒரு அட்டென்ஷனா கொண்டு வரதோ ப்ராஜெக்ட் சொல்லி சொல்லுங்க அப்படினு பத்து ப்ராஜெக்ட் கொடுக்குறீங்க இந்த சொல்லுவாங்கல்ல சினி ஆக்டர் எல்லாம் வந்து ஒன் மினிட்ல ஸ்டோரி சொல்லுங்கன்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி நீங்க வந்து பிரசன்டேஷன் முன்னாடியே பிளானிங் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நீங்க ரொம்ப வேல்யூபிளா எக்ஸலண்டா சொன்னீங்க சார் ரொம்ப தேங்க் யூ வெரி மச் என்ன பேர் சொன்னேன் முத்துக்குமார் சார் இப்ப திருமணத்திற்கோ இல்ல குழந்தைகள் பிறந்த நாளுக்கோ எங்கயா போறீங்கன்னு வச்சுங்க அங்க எல்லாம் நீங்க போற இடத்துல எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச வேலை தான் இருப்பா ஹலோ அவகிட்ட போயிட்டு நீங்க பத்தம் ஓபன் பண்ணி சும்மா ஒரு பத்து பேரை கூட்டுங்க ஒரு மேஜிக் காட்டுங்க அவகிட்ட என்ன பண்ணுங்க என்னோட பர்சு தெரியுதுல அந்த பர்சு ஒரு இரநூறு ரூபா நூறு ரூபா எடுங்க உங்க பக்கத்துல இருக்கிறவாட்ட கொடுக்கும் அத கொடுத்தோன்னா அவர் வாங்கி பார்ப்பல எனக்கு பணம் பணத்தை பார்த்தா பேயும் இறங்கும் எதிர்க்க நிக்கிற மனுஷன் டக்குன்னு வாங்கிடுவான் வாங்கினோடனே டக்குன்னு வாங்கி திருப்பி வாங்கிட்டு பறிச்சு கொள்ள வச்சிருக்கு இப்ப எப்படி இருக்குன்னு கேட்கலாம் இப்ப அவன் சொல்லுவா ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு அதையும் திருப்பி வாங்கிடுங்க அவனை கியூரியாசிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போங்க அடுத்தது ஐநூறு ரூபா கொடுங்க முகத்துல வாழ்க்கையில எப்போதுமே அப்படிப்பட்ட சிரிப்பே வந்திருக்காது அவனுக்கு அப்படி சிரிப்பாப்ல அப்ப நீங்க என்ன சொல்லுங்க இங்கதான் வந்து ஹுக் அண்ட் இதுன்னு ஒண்ணு இருக்கு இந்த வெல்குரோன்ட் ஒண்ணு இருக்கு பாத்தீங்களா வெல்குரோன்ட் துணிய துணிய ஓட்டுறதுக்கு போடுவாங்க இது இப்பதான் நம்ம வந்து ஹுக் பண்ணோம் இந்த ஐநூறு ரூபா கொடுத்தோன்னா அவர் வாங்கிட்ட உடனே அவர்கிட்ட இப்ப எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு சார் இந்த சந்தோஷத்தை பெரிய சந்தோஷமா ஆக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் இந்த சந்தோஷத்தை பெரிய சந்தோஷமா ஆக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் எப்படிப்பா நான் உங்களுக்கு ஐநூறு ரூபா கொடுத்தேன் நீங்க வாங்கினேன் அப்ப என்ன பண்ணேன் நீங்க எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணேன் இப்ப நான் உங்ககிட்ட ரெக்வஸ்ட் பண்றேன் நீங்க எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க நான் எப்படி உங்களுக்கு ஐநூறு ரூபா கொடுத்தேனோ அதே மாதிரி ஐநூறு ரூபா நீங்க தினந்தோறும் அடுத்த பதினாறு வருஷங்களுக்கு கொடுங்க அடுத்த பதினாறு வருஷத்துக்கு நீங்க கொடுத்தேன்னாக்க இருபத்தஞ்சாவது வருஷம் உங்களுக்கு ஒரு கோடியே அஞ்சு லட்சம் ரூபா விஐபி பிரீப் கேஸ்ல அப்படியே அடுக்கி வச்சு அப்படியே அடுக்கி வச்சு வரி இல்லாத தொகையா உங்களுக்கு கொடுக்க ஆசைப்படுறேன் நீங்க வாங்கி கொள்ள ஆசைப்படுகிறீர்கள்னு கேள்வி ஆஹ் வாங்கி கொள்ள ஆசைப்படுறேன்பான்னு வாப்பில உடனே சொல்லுங்க நீங்க என்னைக்கு நீங்க ஐநூறு ரூபா கொடுத்தேனோ அது மாசத்துக்கு பதினாறாயிரம் ரூபாயாவும் கொடுக்கலாம் மூணு மாசத்துக்கு ஒரு தடவையாவும் கொடுக்கலாம் 
ஆறு மாசத்துக்கு ஒரு தடவை கொடுக்கலாம் வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை என்னைக்கு நீங்க ஐநூறு ரூபாய் பதினாறாயிரம் ரூபாய் வருஷம் மாசம் இஎம்ஐல கொடுக்குறீங்களோ அன்னைக்கே உங்களை வந்து நாற்பது லட்சம் ரூபாய்க்கு அதிபதி ஆக்கியது எத்தனை ரூபாய்க்கு நாற்பது லட்சம் ரூபாய் அந்த நாற்பது லட்சம் ரூபாய் அதிபதின்றது என்னன்னாக்க நான் சம்மர்ஷூடு கொடுக்குறேன் ஹலோ ஆனா அந்த நாற்பது லட்சம் ரூபாய்க்கு உங்களுக்கு அதிபதி ஆக்குறேன் ஆனாக்க அதுல பத்து லட்சம் ரூபாய் தள்ளுபடி பண்ணி முப்பது லட்சம் ரூபாய் தான் வாங்கிப்பேன் பதினாறு வருஷத்துல ஏன்னாக்க இருபத்தஞ்சு சதவீதம் நம்ம கம்மியா தான் கட்டுறோம் நைன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டீன்ல அப்ப நாற்பது லட்ச ரூபாய் சம்மர்ஷூடு பாலிசிக்கு முப்பது லட்ச ரூபாய் வாங்கிட்டு இருபத்தஞ்சாவது வருஷம் ஒரு கோடியே அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் வரி இல்லாத தொகையா கொடுக்கணும் இப்படி சொன்னாக்கிட்டீங்க வியாபாரம் பண்றதுலேடிஸ்ட் முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்களுக்கு ஒரு சல்யூட் பிகாஸ் யூ ஆர் எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் அது பெரிய விஷயம் இல்லை சார் அது எங்களால முடியாத ஒரு விஷயத்த நீங்க பண்ணிருக்கீங்கன்னு சொல்லும்போது அந்த எக்ஸ் சர்வீஸ் மேனுக்கு சல்யூட் அடிச்சு தான் அடுத்த வேலையை பண்ணணுமா சார் இந்த இடத்துல துப்பாக்கி சூடு இருக்கு ஏன்னா ஆண்டம் அங்கிருந்து ஏன் காப்பீட்டு ஆயுள் காப்பீட்டு கழகத்துல போய் வேலை செய்யணும் எங்களுக்காக சார் ஆயுள் காப்பீட்டு விழுத எங்க எஸ் எஸ் என்ஜிக்காக நினைக்கிறேன் சார் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த வயசுல அதுக்கப்புறம் அந்த ஐம்பது வயசுக்கு அப்புறம் எல்லாரும் ஓய்வு ஓய்வு அப்படின்ற யோசிக்கிற காலத்துல நீங்க வந்து எல்ஐசிக்காக பண்றச்சு அது இன்னும் சிறப்பா இருக்கு இல்லை சார் தமிழ் தெரியல தமிழ் வராது அப்படின்னு இப்போ முரளிதுறை சார் கிட்ட சொன்னீங்க ஆனா அழகான தமிழ் தான் நீங்க பேசுறீங்க நாங்க தமிழ் தெரிஞ்சவங்க கூட நிறைய ஆங்கில வார்த்தையை கலக்கிறோம் நீங்க ஆனா இவ்வளவு நாள் நீங்க வந்து சர்வீஸ்ல இருந்துட்டு இங்க வந்து தமிழ் அங்க தமிழ் பேச வேண்டிய அவசியமே இருந்திருக்காது நீங்க மற்ற மாநிலத்துக்காரங்கிட்ட அதனால நீங்க தமிழ் பேசுறது ரொம்ப அழகாந்தது ஸோ லேடிஸ்க்கு வந்து எப்படி எப்படி பேசுறது தெரியாம ஸ்தம்பிச்சு போய் நின்று சார் பேசல வேற ஒண்ணும் இல்ல மற்ற ஒன்னா கேள்வி கேட்டுருந்துதான் ஓகே நன்றி சார் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நன்றிக்கு ஒரு பெரிய நன்றி ஒரு சின்ன ஒரு ப்ளூ கொடுக்க ஆசைப்படுறேன் மகளிருக்கு என்னன்னாக்க அவங்க வந்து ஒரு மூன்று கோல் அதே மாதிரி ஊற்று கோல் ஊன்று கோல்னாக்க என்னாக்க குடும்பத்துக்கு அவங்க தான் ஊன்று கோல் அவங்க இல்லைனாக்க எந்த குடும்பமுமே கிடையாது அதுக்கு வந்து மறு வார்த்தையே கிடையாது ஊற்று கோல்னா என்னன்னாக்க எவர் ஒருவர் குடும்ப தலைவன் தன்னுடைய மனைவியை நம்புகிறானோ அவன் குடும்பம் என்றுமே சிதையாது அதனால நீங்க வந்து என்ன பண்ணுங்கன்னாக்க என்ன பண்ணுங்கன்னாக்க எத்தனை லேடிஸ் இருக்காங்களோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க தெரியாதவங்க மணி பேக் பாலிசி அட்லீஸ்ட் மினிமம் டூ லேக் போய் செயல் பண்ணு அதுக்கு ஒரு சின்ன டிப்ஸ் டூ லேக் எயிட் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி நைன் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அது வந்து மணி பேக் பாலிசியோட ஒரு இது என்னன்னாக்க லா என்னன்னாக்க இருபத்தஞ்சு வருஷத்து மணி பேக்கு ஆறு ஆறாயிரம் ரூபா ஆறாயிரம் ரூபா வந்து ஒரு லட்சத்துக்கு அப்ராக்சிமேட் பிரிங்க ரெண்டு லட்சத்துக்கு வந்து பன்னெண்டாயிரம் ரூபா மாசம் ஆயிரம் ரூபா இன்னைக்கு நம்ம யார் வேணாலும் கட்ட முடியும் வீட்டுல வேலை செய்யறவங்களே இருந்து தொழிலாளர்களேருந்து யார் வேணாலும் கட்ட முடியும் குறைஞ்சது ஒரு ரெண்டு லட்சம் ரூபாய்க்கு பாலிசியே எப்படியாவது போய் மகளிருக்கு கொடுக்க ஆசைப்படுங்க அதே மாதிரி பதினெட்டு வயசுக்கு கீழே பதிமூணு வயசுல இருந்து பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு வயசு இருக்கிறவங்க அவங்களுக்கு கொடுங்க இதுல என்னன்னாக்க நம்ம அஞ்சு லட்சம் ரூபாயில கொடுக்கக்கூடிய தொகை முப்பதாயிரம் ரூபா அதுல என்னன்னாக்க முப்ப சாரி அறுபதாயிரம் ரூபா அந்த அறுபதாயிரம் ரூபாயில ஐம்பது சதவீத பணத்தை திருப்பி கொடுத்துருங்க நீங்க அங்க வந்து பதினஞ்சு சதவீதம் சர்வவல் பெனிஃபிட் அப்படின்னு சொல்லாதீங்க நீங்க வந்து பன்னெண்டாயிரம் ரூபா ஒரு மாசத்துக்கு ஆயிரம் ரூபாய் வீதம் பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய் செலுத்துறீங்க அஞ்சு வருஷத்துல அறுபதாயிரம் ரூபா செலுத்துறீங்க என்னோட ஆயுள் காப்பீட்டு கழகம் மதர் எல்ஐசி அந்த அறுபதாயிரம் ரூபாயில ஐம்பது சதவீதம் முப்பதாயிரம் ரூபாய திருப்பி கொடுத்துருங்க திரும்பி அஞ்சு வருஷம் நீங்க அறுபதாயிரம் ரூபாய் கட்டுறீங்க ஐம்பது சதவீதம் முப்பதாயிரம் ரூபாய திருப்பி கொடுத்துருங்க அப்படி பார்த்து நீங்க இருபது வருஷம் நீங்க பணம் கொடுக்குறேன் அதுல பத்து வருஷத்து பணத்தை திருப்பி கொடுத்துட்டு இருந்து அப்ப நீங்க பத்து வருஷம் தான் கட்டுறேன் இருபத்தஞ்சு வருஷத்து டேமுக்கு 
ஈவன் ஜீவன் லாபில் நம்ம பதினாறு வருஷம் கட்டிட்டு இருபத்தஞ்சாவது வருஷம் பணம் வாங்குறோம் இதுல வந்து இருபது வருஷம் பணம் கட்டிட்டு பத்து வருஷத்து பணத்தை வாங்கிடுறோம் பத்து வருஷம் பணத்துக்கு இருபத்தஞ்சாவது வருஷம் அஞ்சு வருஷம் கடைசி அஞ்சு வருஷம் கட்ட வேண்டாம் இருபத்தஞ்சாவது வருஷம் ஒரு கூட்டு தொகை போனஸோட கிடைக்குது இப்படி சொன்னீங்கனாக்க வெரி அட்ராக்டிவா இருக்கும் இன்னொன்னு வந்து பெண்களுக்கு என்னன்னாக்க ஒவ்வொரு அஞ்சு வருஷமும் கொடுக்கும் போது அவளுடைய சின்ன சின்ன ஆசைகள் இருக்கு பாருங்க முப்பதாயிரம் ரூபாய் வந்தாக்க ஒரு டிவி வாங்கிக்கலாம் பக்கத்து வீட்டுக்காரம்மா மூணு டோரு பிரிட்ஜு வாங்கியிருக்காங்க நம்மளும் வாங்கிக்கலாம் இப்படியே சொல்லுங்க அவங்க வீட்டுல மூணு டோர் வருது இல்ல நானும் உனக்கு அஞ்சாவது வருஷம் மூணு டோர் பிரிட்ஜு வாங்கி தரேன் இப்படி சின்ன சின்ன ஆசைகளை சொல்லி ரெண்டு ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் பாலிசி வித்துட்டு வந்தீங்கன்னு வச்சுங்க அதே வீட்டுல இருந்து உங்களுக்கு வருங்காலங்கள்ல பெரிய பெரிய பாலிசி கிடைக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்புகள் உண்டாகுது எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் கஸ்டமரை வந்து பேஸ் கிரியேட் பண்ணணும் கிரியேட் பண்ணுனாக்க என்னன்னாக்க தெரிஞ்சோ தெரியாமலே சின்ன சின்ன பாலிசியை கொண்டு போய் பெனிஃபிட்டோட வித்துட்டு வாங்க தேங்க்யூ காயத்ரி மேடம் சார் குட் ஈவினிங் சார் குட் ஈவினிங் மேடம் சார் கண்ணகி மேடம் சொன்ன மாதிரி என்ன பேசுறதுன்னு தெரியாம உட்காந்துருக்கோங்க சார் எல்லா லேடிஸும் எழுதி வச்சா கூட கிளாஸ் நடக்கும் போது எழுதி வச்சா அடுத்த நாள் போய் பார்த்தாதான் அது வந்து ஞாபகம் வரும் உங்க கிளாஸ் வந்து இப்ப இப்போ நான் கஸ்டமர் கிட்ட இப்படி போய் பேசுறனா கூட டக்குன்னு போய் பேச அந்த அளவுக்கு எக்ஸலண்டா இருந்ததுங்க சார் கிளாஸ் ரொம்ப நல்லா இருந்ததுங்க சார் அதோட ஒரு பாம்ப்ளெட் இருக்கு என்கிட்ட அந்த பாம்ப்ளெட் அரவணன் சார் கண்டு வைக்கிறேன் அது கலர்ஃபுல் சிம்பிள் லாங்குவேஜ் மூணு லைன் தான் 111 16 111 16 32 அப்புறம் 18 இங்க ஜீரோ இன்வெஸ்ட்மென்ட் டோட்டல் 50 லட் ஓகேங்க சார் அதெல்லாம் நீங்க வந்து கஸ்டமர் கிட்ட முன்னாடி அந்த என்னதான் <laughs> அவங்க வந்து கேக்குற மாதிரி காது கொடுத்தே கேட்க மாட்டேன்றாங்க ஏதாவது ஒரு டிப்ஸ் தர முடியுமா சார் ஒரே ஒரு நிமிஷம் கரெக்டான கரெக்டான பாயிண்ட்க்கு வந்துட்டீங்க இப்போ வந்து உங்க மொபைல் இருக்குல்ல ஆமாங்க சார் அந்த மொபைல்ல வந்து ஒரு ஆப் இருக்கு கால்குலேட்டர் ஃபைனான்சியல் கால்குலேட்டர் அது வந்து ப்ளே ஸ்டோர்ல போயிட்டு இது பண்ணுங்க என்ன பண்ணுங்க இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு காம்பவுண்ட் இன்ட்ரஸ்ட் ஆல்ரெடி இருக்குங்க சார் சரவணன் சார் கிளாஸ் எடுத்துட்டாருங்க இப்போ நான் ஒரு அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறேன் பண்றாங்க ஆசைப்படுறேன் பன்னெண்டு சதவீதம் 
ஆனால் நம்ம முப்பது சதவீதம் வைக்கப்போம் ஓகே மிஸ்டர் ஏ அண்ட் மிஸ்டர் பி இருபதாயிரம் <laughs> 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 பாரு <laughs> 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 அவர் எல்ஐசியில நைன் ஒன் ஃபோர் பிளான் பத்தாயிரம் ரூபாய் மாசம் கட்டுற மாதிரி முப்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு எடுத்திருக்காரு அவருக்கு வந்து நாற்பத்தி நாலு லட்சம் ரூபாய் வந்து பாலிசி கொடுத்துருக்காங்க எல்ஐசி காரங்க இவரும் அஞ்சு வருஷம் எடுத்துருக்காரு இந்த ஏ அண்ட் பி ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு உல்லாச பயணம் போயிட்டு ஒரு குளத்துல போய் குளிக்கிறாங்க குளத்துல குளிக்கும் போது சம்பா அசம்பாவிதமா ரெண்டு பேருமே மூழ்கி இறந்துடுறாங்க ரெண்டு பேருக்குமே குடும்பம் இருக்கு முப்பது சதவீதம் மூலம் கிடைக்கும் பன்னெண்டு லட்சத்தி அறுபத்தி மூணாயிரம் ரூபாய் உயர்ந்த பணமா அவர்கள் குடும்பத்திற்கு போதுமான பணமா ஜீரோ சதவீதம் மூலம் என்னுடைய தாய் எல்ஐசி ஆக்சிடென்டல் டெத்துன்னு சொல்லி எண்பத்தி எட்டு லட்சம் ரூபாய் கொடுக்கறாங்களே அது பெரிய தொகையா அந்த குடும்பத்திற்கு போதுமா இந்த இரண்டு விதைகளையும் நான் இந்த கேள்வியை கேட்க ஆசைப்படுகிறேன் எல்லா முட்டைகளையும் ஒரே கூடையில் வைத்தால் முட்டைகள் தான் உடைந்து விடும் கூடையும் நாசமாயிடும் அதனால ஒரு முட்டையை வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல வைங்க இன்னொரு முட்டையை எல்ஐசியில வைங்க இன்னொரு முட்டையை எப்படியில வைங்க இன்னொரு முட்டையை அங்க வைங்க இங்க வைங்க ஆறு விதமான ப்ராவிடன் ஃபண்ட்ல வைங்க அங்க வைங்க எனக்கு நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் நான் என்ன சொல்றேன் எந்த எந்த ரிஸ்க் இருக்கோ அந்த ரிஸ்க் பூரா எல்ஐசியில வைங்க இப்ப வந்து ஒருத்தருக்கு வந்து எல்லா இதுலயும் சேர்த்து அவருக்கு ஒரு மூணு கோடி ரூபாய் வரப்போகுதுன்னு வச்சுங்க அறுபதாவது வயசுல ஓகே நான் என்ன சொல்றேன் அந்த மூணு கோடிக்கு உண்டான பத்து சதவீதம் இதுல மொத்தம் வந்து மூணு லட்சம் ரூபாய் கட்டுறாருன்னு வச்சுங்க எல்லாத்துக்கும் சேமிப்புல அந்த மூணு லட்சத்துக்கு அந்த மூணு லட்சத்துக்கு என்னன்னாக்க அதுல வந்து மூணு லட்சத்து என்னன்னாக்க அவரோட சம்பளம் வந்து முப்பது லட்சம் அதுல மூணு லட்சம் கொடுக்குறாரு இல்லைங்களா நான் என்ன சொல்றேன் எனக்கும் மூணு சதவீதம் கொடு எனக்கும் மூணு லட்சம் ரூபாய் கொடு நான் மூணு கோடி ரூபாய்க்கு பாலிசி கொடுக்குறேன் ஹலோ எனக்கு <laughs> அருமையான ஒரு பயிற்சி சார் நாங்க வந்து ரொம்ப பாக்கியப்பட்டிருக்கோம் இந்த உங்களுடைய நம்மளுடைய எஸ் எஸ் எம்பி வந்து உங்களுடைய பயிற்சியை இன்று கேட்டதற்கு ஏன்னா மிக சிறந்த நிறைய விஷயங்கள் சொல்லி இருக்கீங்க எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இயல்பான ஒரு விஷயங்களா சொல்லி இருக்கிறீங்க அண்ட் இனி வருங்காலத்திலேயே உங்கள்ட்ட வந்து நிறைய ட்ரைனிங் நாங்க எடுத்துக்கிறதுக்கு நாங்க அவளோடு இருக்கிறோம் இருந்தாலும் பத்து மணி வரைக்கும் எல்லாருமே வந்து பொறுமையோட இருந்து இன்னைக்கு பயிற்சியை எல்லாம் கேட்டிருக்கீங்க முறைப்படி நம்மளுடைய இந்த பயிற்சியை நிறைவு செய்வதற்கு நன்றியுரை கூறுவதற்கு நம்மளுடைய எஸ் எஸ் எம்ஜியுடைய இசி மெம்பர் திரு திருமதி கல்யாணி மேடத்தை அழைக்கின்றேன்
வணக்கம் சார் வணக்கம் எளிமையா இனிமையா எல்லாத்துக்கும் புரியும் படியா விரும்பலாங்கோர்பதி பிளான் எஸ்ஐபி காயத்ரி மேடம் சொன்ன மாதிரி எழுதி வச்சு நாங்க திருப்பி பார்க்க வேண்டியது இல்லாம எல்லாமே மனசுல பதியிற மாதிரி எளிமையா எங்களுக்கு சொல்லிட்டீங்க அந்த ஜீவன் உமங்கு வந்து மாம்பழம் உதாரணம் வந்து அந்த த்ரீ பர்சன்ட்டுக்கு இதுவரை கேள்விப்பட்டதே இல்லை எயிட் பர்சன்ட் பத்தி தான் நிறைய பேசி எப்பொழுதுமே மாம்பழத்துக்கு விலை உண்டுனாக்கா அதுக்கு விதைக்கும் விலை உண்டு அந்த விதைக்கும் ஒவ்வொரு பாயிண்டுமே மறுபடியும் சொல்றேன் எதுவுமே எழுதி வச்சு திருப்பி பார்க்க வேண்டியதெல்லாம் இல்ல ஒரு மணி நேரம்னாலும் பின்ராப்ல எல்லாருமே கேட்டு லேட்டானாலும் எல்லாருமே ரொம்ப மனசுல பதிய வச்சுட்டீங்க நாங்க எல்லாருமே விரும்புற மாதிரி அடிக்கடி எங்களுக்கு வந்து இன்னும் எளிமையா உங்க காதலிக்கிட்ட நீங்க கத்துக்கிட்ட விஷயத்தெல்லாம் நாங்களும் கத்துக்கும்படி சொல்லிக்கிறேங்க சார் தேங்க்யூ சோ மச் ரொம்ப 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 நன்றி சார் மேலும் மேலும் வளருங்க எல்லாரும் எம்டிஆர்டி பண்ணுங்க சிஓடி பண்ணுங்க டிஓடி பண்ணுங்க வளர்ச்சி தான் வந்து வாழ்க்கைக்கு முக்கியம் அது வந்து எல்லாருக்கும் அந்த வளர்ச்சி கிடைக்கணும்னு எல்லாம் இல்ல என்னுடைய குலதெய்வம் பெரியாச்சி அம்மன் வேண்டிக்கிறேன் என்னுடைய குலதெய்வம் வந்து உம் கும்பகோணத்துக்கும் திருவாரூருக்கும் போற வழியில ஆண்டி பந்தல்ட்ட மகேஞ்சேரின்னு ஒரு கிராமம் எங்க பெரியாச்சி அம்மன் எங்க குலதெய்வம் அந்த குலதெய்வத்தை மனதார வேண்டிக்கிறேன் எல்லாரும் வாழ்க்கையில நிறைய சந்தோஷத்தை அடையணும் அதே மாதிரி எல்லா நிறைய குடும்பங்களுக்கு நீங்க நிறைய சந்தோஷம் கொடுங்க ஏன்னா நிறைய சந்தோஷம் ஏன் கொடுக்கணும்னாக்க நீங்க ஆயுள் காப்பீடு கொடுப்பவர்களுக்கு ஒரு சாதா வரம் கொடுக்குறீங்க நீங்க முப்பத்தஞ்சு வருஷம் பாலிசி கொடுக்குறீங்கன்னு வச்சுங்க அவரோட ஆயுளை வந்து நீங்க நீட்டிக்கிறீங்க முப்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒருத்தருக்கு முப்பது வருஷம் பாலிசி கொடுக்குறீங்கனாக்க அவன் சாவே மாட்டான் ஒரு தடவை பாலிசி எடுத்துட்டா மெச்சூரிட்டி தான் கிடைக்கும் அந்த நம்பிக்கையோட பாலிசி கொடுங்க நீங்களும் வளருவீங்க அந்த குடும்பமும் நல்லா வளர்ச்சி அடையும் மற்றவர்கள் வளர்ச்சியில தான் நம்ம வளர்ச்சி இருக்குன்னு சொல்லிக்க ஆசைப்படுறேன் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஓகே குட் நைட் ஆல் குட் நைட் சார்